É, boa noite, aqui é mais um Talk Podcast, bem-vindos. Nossos nomes, é, meu nome é Ramalho, Vitor Silva, Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior. Como vocês podem perceber, a estrutura já melhorou bastante. Do que a gente não tinha nem mesa, né? Ah, Deu o primeiro não. vídeo lá. Eu não... Vai melhorar a estrutura e também nós vamos melhorar, porque a gente é. vai ficando um pouco mais à vontade. Mas tu não consegue melhorar muito não, né, Marcelo? Não, mas aí a gente é fé, <risos> tem que ter fé. Né? O importante é ter que ter fé. É, temos o um, nosso novo participante aqui, um camarada nosso antigo, ele vai contar a história dele, como a gente se conheceu, vai contar tudo. Tem, tem uma, uma... só a, a agregar aqui com a gente. É, vamos recomendar e agradecer a Pizzaria Petitosa, que está patrocinando a gente, está dando uma força aí. Eduardo, forte abraço, irmão. Isso aí, então a gente não fica com fome e aí acredito que isso melhore o, o, o nível do programa. Exatamente. Tá bom? Com o gordinho aqui. <risos> Agora, não, tem que comer. Também a gente aceita patrocínio da Heineken, seria muito interessante. Não, não bebe, Brama, Brama. Heineken ficou de boiola. Não, mas aqui é um só, né? Um pouquinho para cada um. Qualquer um, irmão. Pra mim é diferente. Isso hoje tem cerveja já. Vamos pegar aí já. Daqui a pouco a gente pega lá. Chega a pizza. Pizza com cerveja? Isso é, aqui esse programa é light. Aqui é light. Só mais isso aí que hoje, né? É, aqui é só animal de grande porte, né? Já fizemos aqui o nosso nosso início, agora vamos relaxar e conversar. Vamos lá, Jota. Conta um pouquinho de tua, de onde tu veio, o que você faz da vida. Vamos conversar. De onde eu vim, eu sempre fui no mesmo lugar. Vista Alegre. É mesmo, né? É, é, aqui, é, é bravo, igual eu de Madureira, né? Vista Alegre, <risos> não tem os bravos de Madureira. Aquilo tudo que eu falei no programa passado, não é o caso do... Ele não viveu, né? Não, 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 não tá, viveu. Ele tá fazendo uma faculdade agora. Ah, tá aprendendo comigo. <risos> Nutella de Madureira, <risos> ah, Brabo de Madureira, Madureira ah, Caio Lodro. Ele tomava a moca, por isso vocês podem Boa. receber algum tipo de né, coisa física. Né? Boa, na nossa época não tinha esse lance de bullying, essas não coisas. Tinha porra nenhuma. Não tinha. Eu costumo lembro de caixa. Eu lembro de caixa. Mas é. essa é a escola de estudos. Isso é percepção, viado. Não, percepção. Eu tô bom, não nada não. Tinha música, eu juro. Tinha, tinha. tinha. É, eu fui jogar de percepção intercolegial, caralho. Ah, de que? De... Tá zoal o intercolegial. O percepção <risos> entra burro e sai lá do outro. Ai, gente. Moleque, Ai, percepção é brabo. Criatividade brava. Brabo, brabo, brabo moleque. Briga lá na guinaré. Irmão, quadro na percepção, se tu caísse, ralava todo. Irmão, era brabo mesmo. Agora de dupla. Por que coisa, pô, é. mais correria aqui? Tinha, tinha um barulho também pro republicano, não tinha? Tinha, uma guerra. guerra. Era igual o lembro de Castro e Baense, ah, de Castro Baense. Ah, era pô. Não, 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 tá maluco. Não, era só brabo, tinha lá. Só brabo. Ah, ele é mais... Eu pensei que só o pessoal vendia jequitica. Ah, é. ah, 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 Vale a moto BA, assim, ah, amigo ah, dele, Lourinho, você estudou lá, pô. Trouxe, igual. Não, não vou falar o nome aqui, mas é parceiro dele. Parceiro? Parceiro. Mas vai, meu parceiro. É. Felipe de Ron. É mesmo, Felipe de Ron? Não, o ah. cara é copa de Felipe de Ron, mas fala o nome do cara. Ah, é aquela praga. Então vamos lá, fala aí. Percepção. Não, vou falar. Não, mas já, já é. Eu morei em Vista Alegre. Minha terra. Playboy do Barra Araújo. Ah, é um do... assim, eu... Tinha Vista Alegre e Barra Araújo é um dos melhores. Ah, Se não for o melhor. Exato. Graças é. a Deus, assim, meus pais podem me proporcionar isso. Muito grato, muito na vida que top. Chegou no Fertado. Falo sempre isso. Geralmente para todos que estão ao meu redor. Né? Graças a Deus, né? Estudei muito em escola pública. Assim, que o muitos não sabem, eu nasci de seis meses. Tive diversos problemas assim, de saúde. É... O organismo não era preparado assim. É muito cedo, tem é, que ser mesmo. Muito cedo. É muito Foi cedo. praticamente no seis, no final de cinco meses e pouco, quase seis. Ah, é? é Caralho. Foi, é. foi mais ah, cedo é. que a mentira. Exatamente. Aí o médico pedia muito para a escola pública, para ficar no negócio. Estudei bastante tempo. Aí depois fui pro. Fui pro Souza Morim, que é um colégio muito forte ali, até na rua Aper, não sei se você já viu o conheço. Ah, ah, sim, sim. sim. Bom pra caramba. E foi por percepção. É trabuco, sei lá, não viu? Por isso que eu amo o Vitor até hoje. Ué, mas não, não, não. é aquilo, é o do percepção do Madureira. Eu tô ferrado. Precisa, os dois são espertos, precisava de um trouxa e chegou. Guarda o celular. Aí, mas fala aí, fala mais aí. Aí eu percepção. Me graduei, fiz faculdade na universidade, que ela também tinha uma parceria 
com percepção, não precisava fazer. Não existia esse lance de Enem, né? Ah, ah, fazer uma prova. Eu boa. fiz a prova para a universidade, passei tudo lá pela minha época, ah. porque tinha, eu sou um pouquinho mais velho que tu. Mas eu preferi fazer estácio. Eu acho que não, né? Dez um pouquinho, anos, tá maluco? Né? Acho que foi até mesmo só. <risos> Mentira é sincera, me interessa. <risos> Aí, fiz CPOR, né? Fiquei lá oito meses. Ah, tu foi de CPOR também? Oito meses, fiz CPOR. Aí, Aí eu fiquei lá e... Isso é um negócio bom, né, cara? Rapaz, é um maravilhoso. É um bom, cara. Eu, eu falo que isso... Não sol, no seu caso não, já tinha um, né? Uma... É, 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 mas, mas assim, ó... Mas o cara que é, que é ferrado mesmo, pô, dá um Rapaz, sol, é... Sol, é, né? é. Ó, salário... Muita não, coisa. Eu até conversa assim com muita gente que, tipo assim, ele foi bem maduro. Mas eu acho que também é, tu ganha muito, muito novo. Muito novo. Tem muita é. gente que, assim, da minha época, da minha turma, que caramba. Na época eu acho que era 2.500, era 2.000 e pouco. Era. Não sei na tua época. Eu, na minha época era 2.500. Então, tá quantos anos mais? Tá quantos anos? Eu sou 87. Não, então na tua época era 2.500, não, pô. Era, pô, na época era 3.000 e pouco. Não, eu quero então. cerveja. Quer? Eu sei, quer também? Ah? Quer, não, quero que a água. Tá, quero a água. corona tá, tá quente. Aí, Deu, bota aí. Pô, ganhar. Vamos botar 3 é, mil. Mas aí, é, olha você. 19 é, anos. Acho que é 3 mil e pouco, é. Aí bota aí 19 anos, ganhando 3 mil. Tu fez 18 em que ano? Fez 18 em 2005. Aí eu fui. É isso aí, 3.200, 3.300. É, acho que é isso aí, mais ou menos. Quase 3 e Aí, muito novo, pra muito dinheiro. É isso aí. Que aí, faz várias coisas, mas graças a Deus. Terminei minha faculdade, fiz a pós-graduação, Direito Coletivo do Trabalho e nunca mais estudei. Já conquistou, né? É, conquistou, chega, né? Cara, vamos falar de CPUR, né? É uma boa, tu ah, mudou um... Essa tem a Heineken. É, quase. Acredito Heineken. que todos os homens, assim, Rapaz, tinham que servir. É, eu, eu vou te falar, servir. eu vou te falar, essa é uma história que eu gosto de contar pra caralho, é sobre o CPUR. O Léo vai me escutar. Não, calma aí, só pra eu... Aí tu fez o CPA e tu parou a história no CPA. Não, ele falou não, que não, na faculdade, faculdade, né? É, tu fez o CPA e continuei aí. fazendo a faculdade. Ambev, me patrocina. <risos> Vou botar Ambev, ó. Eu bebo todas as Ambev, eu não, prefiro não, não. Amigo Rafael Chinelo vai ter que patrocinar, hein? Toda é semana aí. vai ter que fornecer pra gente pelo menos 24 latinhas. É isso aí. Olha aí. É... CPR, irmão. Fala. Olha a minha história. Eu fui me alistar, né? E apesar de eu ser um cara cria de madeireira, eu não fui um cara criado na rua largado. Fui um cara criado trabalhando, cara, mas não fui de criado largado. Não, tua família é toda estruturada. É, não, assim, porque eu, criado é. jogando bola na rua, minha família não, não, minha mãe não deixava. Minha mãe é foda. Como eu falei no outro podcast, minha mãe sabia o filho que tem. Se deixasse largado, era foda, irmão. Até mas hoje. aí, até hoje. Eu estaria aqui, né? Não estaria aqui, com certeza não. Aí, eu fui me alistar. A gente ia se alistar no outro ano. Aí foi eu, Léo, moleque, irmãozão meu, os outros moleque, aí falaram assim, pô, Vitor, tem que se alistar? Vamos se alistar na aeronáutica, na aeronáutica é bonzão. Aí eu falei, pô, vamos, vamos se alistar na aeronáutica. É dessa forma que a aeronáutica é boa. É, porque a aeronáutica é boa. Só que assim, ele falou assim, ah, pô, é mais fácil que é, falar, né? Não sei. Ele diz que é tipo uma empresa, né? É, é não sei se é. Diz que é melhor. Ah. Aí ele falou, pô, vamos se alistar na aeronáutica. Eu falei, cara, vamos, beleza, beleza, vamos. Ele só tem um problema, a gente tem que dormir na fila quatro dias. Eu falei, como é que é? Quatro dias? É, ele falou que a parada abre, acho que é dia 4, dia 6 de janeiro. Caralho. E aí a gente tinha que dormir do dia 31 de dezembro, irmão. Revelou lá? É, um, um otário ficou no Revelou lá. Eu acho que tu ia e no aí... show do Just Bieber. Irmão, não, 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 é não, 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 na estrada do Galeão ali, você ia ver nego dormindo, pô. Era mais hoje é só uma é, é, Hoje é só porra uma é Mas não era assim. Então só tinha algumas vagas. Então você tinha que dormir na fila por quatro dias, cinco dias lá. Irmão, ficava revezando o pessoal. Aí, irmão, vou te falar legal. Ah, é muito, né? Porra, eu, aí eu falei, não, não dá pra mim não, porra. Tudo bem, criado em Madureira, mas não dormi na rua, não, barra, não. não. Barra, você já tinha se matriculado na faculdade. Né? Então, já tinha matriculado na faculdade. E eu já tinha, tinha matriculado só... na faculdade. Ah, tá. que ficar só que eu não sabia de nada. Eu, é. falta, eu, eu falta muita informação para os jovens. A verdade é essa. Então, ninguém me passou nada sobre o CPR. Nada, nada. Aí eu fui, eu fui lá. Aí eu, o Léo falou, pô, a gente vai ter que dormir na fila. Eu falei, como é que é dormir na fila? O Léo, o Eduardo? Eu falei... Não, irmão, dá pra não mim não. Não tinha nenhuma de contato. Nenhuma de nada. Eu falei assim, ó, não, eu não. Ainda tinha, não. Não quero nada, não, não quero nada, não, não quero não. Aí os moleques foram se alistaram e o Duda serviu na aeronáutica, até hoje na aeronáutica. O Valeu. Rafael Flórido foi pra aeronáutica, fez enfermagem na aeronáutica, saiu. É, hoje é enfermeiro na, no Quintadó. O moleque é irmãozão, os moleques tudo a gente foi junto. Beleza, eu falei, não, não vou. Aí, 
Sabe como é que é? Tinha que se alistar até 30 de abril. Eu lembro as datas até hoje. Irmão, essas datas eu não vou esquecer nunca. Eu, 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 quer dizer, não sei se foi dia 29 ou 30 de abril. O ano foi 2001. Ah, tu vai contar a história do livro? 2001 é essa história ah, do livro, é boa, irmão. Essa, é boa, essa mulher mudou minha vida, essa senhora. E essa eu é me boa. arrependo de não, nunca ter ido voltar Mas lá. Conta que essa é boa, essa é boa. Aí eu fui me alistar no último dia, cara, no penúltimo dia. E quem é da nossa idade, lembra? Pra se alistar, você chegava lá, tinha um livro grandão. E a pessoa preenchia com teus dados todos na região administrativa. Não é essa Nutelagem ah, que tem lembro, hoje? Lembro. Que hoje o nego vai pela internet. Então, e, e nego fazia fila mesmo pra se alistar. Eu não fiz fila porque eu fui no último dia. Falei, irmão, quero sobrar. Me deram o bizu que no último Mas dia queria sobrava. Sobrar. Queria, pô. Não queria ser soldado do exército. Não queria, pô. Irmão, já trabalhava com meu pai, com a minha mãe, já ganhava um dinheiro bom. Camelô de madeira. Eu já era camelô, já trabalhava no restaurante. Eu falei assim, não, ô, 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 eu já tava matriculado na faculdade, já tava matriculado na faculdade. Falei, não, não quero servir não, pô, não quero. Aí, beleza. Aí cheguei lá, uma senhorinha, porra, maluco, aquela mulher mudou a minha vida. Quando eu falo que as pessoas, uma pessoa só pode mudar a sua vida, eu falo pra todo mundo, essa senhora mudou minha vida, ela é da região administrativa de Madureira, uma senhora alta, morena, ela mudou a minha vida. Por quê? Irmão, ela pegou aquele livro e preencheu o livro todo. Quem já serviu sabe, é um livro grandão. Ela preenche tudo. Teu nome, tua idade, não sei o que, endereço, babá, 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 babá. Um livro grande, irmão, ela preencheu tudo. E, irmão, quando ela tava no final, ela é servidora pública, né? É uma funcionária pública. Irmão, e desculpa, eu não tô reclamando, mas qual funcionário público você vai ver com essa vontade que eu tô te falando? Irmão, quando ela tava no final, ela falou assim, você tá na faculdade? Eu falei assim, eu tô matriculado. Não, não. Você tá matriculado? Eu falei, não, eu tô matriculado, vou começar agora. Eu ia começar em junho, a faculdade. Ela... É mesmo? Então tu tá matriculado? Eu falei, tô. Ela, então eu vou te dar uma oportunidade, vou te alistar no CPUR. Aí eu falei assim, mas o que, 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 que é isso? Ela falou assim, não. Ela, cara, eu lembro da frase até hoje, fico até arrepiado. É uma chance a mais que a gente dá pros garotos. Porra, que chance. Aí eu falei assim, não, beleza, minha lista aí. Júnior, ela pagou o livro todo, todo, Tudo todo. Que que Irmão, isso. com o leak paper. Ela pegou o leak paper, apagou o livro todo. Apagou, pa, 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 apagou tudo. Irmão, ela foi lá na estante. Pegou outro Quando livro do CPR. CPR. Um, e abriu. Só que aí ela começou a preencher, ela preencheu. Só que assim, no livro normal, pra ser soldado normal, ela já sabia as datas, já sabia tudo. Que tava tudo escrito ali. E até porque é bem mais gente. Exatamente. Né? No CPR, ela nem sabia mais a data, porque todo mundo foi no começo. Sim. É, porque todo e mundo ela, queria, irmão, né? ela pegou o telefone, ligou pro PDC, Palácio do de Caxias. Não, quando é que é a apresentação do CPR? Em qual quartel? Ah, tá. Ela falou, ó, oh, não vou escrever aqui pra tu não, mas é, é... Aí ela escreveu no papel porque não tinha o cano. Falou assim, ó, oh, você se compareça no 15 RCMEC, triagem, até acabou esse quartel. Você compareça lá esse dia aqui, aqui, aqui. Pronto. Irmão, ela apagou tudo, se deu o trabalho de ligar, de pegar o... o, o, o ela falou, ó, oh, vai e E me deu uma chance que eu não sabia de nada, irmão. Pra ela era muito mais fácil acabar aqui, não, lista aqui, e tome, caralho, e tchau. Não sei você ia ficar feliz, né? Eu ia ficar feliz, eu ia sobrar. Que existia, né? Eu nem sabia que existia. Ah, sabia que existia. Irmão, aí ela foi e fez essa parada. Aí ela foi, é... fez, eu fui me alistar, aí teve os processos seletivos no 15, aí eu fui pro 15 e... Nego perguntando, você quer servir? Eu falei, não, quer servir? Não, 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 não. Já mandaram? Já pra... mandaram pra lá, mas eu não sabia o que que era. Não, não. Mandaram pro quartel pra fazer a triagem. Mas já era pra... Pro... Já, já, já era pra você é. Mas eu, quer servir? Não, 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 não. E eu fui, mas sempre pessoas assim, entrevista aqui, entrevista ali. Aí faz teste físico. Não, não fez teste físico, não. Fez exame, naquele né? exame é. tirar e arranhar as calças, caralho, blá, 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 E não sei o que, blá, blá, blá. Fez as porra toda. Psicoteca. É, fiz psicotécnico isso aí, fiz psicotécnico. Aí, beleza. Aí, até que o último, um sargento, cara, ele falou assim, cara, é tua última chance. Você quer servir ou não? Se você falar não, vai embora pra casa e acabou. Se tu falar sim, eu falei, cara, mas não sei. Eu falei, como tu não sabe? Eu, cara, me explica o que é CPR. Mas a gente perguntou que deve ser bom, eu né? Falei, eu falei, me explica como é que é CPR. Irmão, aquele militarismo falou, irmão, deixa eu te falar um negócio. Ou conscrito, ou conscrito. Deixa eu te falar como é que é. Você vai ficar um ano, meio expediente, tira serviço só final de semana, e chega no final do ano, pode ser igual aquele tenente ali, ó. Tá vendo ali? Tá ganhando 2 e, e 100. Eu falei, como é que é? Minha vida mudou. Eu falei, aí tudo ganhou. Como é que é? Moleque! Ele falou assim, eu, um ano, só estudando? Estudando, tira serviço fim de semana, eu estudo, eu tenho que ficar continuar na faculdade, e no fim do ano eu posso ser oficial do exército por 8 anos, ganhando 2 e 100. 
Falou em dinheiro, então é. Ih, mano, sabe quanto era o salário mínimo? Ah, quanto ganhava? Sabe quanto era o salário mínimo? Reais, não, é. não, não, não. O salário mínimo era cento e pouco reais, duzentos e pouco reais. Era 175. Ganhava dez salário. vezes mais salário mínimo. Irmão, dez vezes mais salário mínimo. Tá maluco, cara. É, então assim, eu falei, caralho, irmão, com dinheiro pra caralho. Eu falei, não, quero, quero. Ele foi me botou. Pum. Aí fomos pro CPUR. Chegou lá uma semana de... Irmão, muita gente. Não lembro o número de gente, mas era muita gente. Na se... Era um... é cinco dias de teste. É. Cortou uma porrada na segunda, cortou uma porrada na terça, quarta, na sexta, que é sabe? Uma... Eu tô falando para os ouvintes saberem. Na sexta, último dia, e aí ficamos, caralho, bom pra caralho, e, irmão, servir. Foi uma emoção, né? Quando vai chamando, caralho, né? vem, cara. Irmão, aí, aí entrei no CPUR. Aí, isso é bom dar umas dicas, porque quem vê essa, essa porra? Tá longe, né? essa, irmão, essa mulher mudou minha vida. Pô, Por quê? Eu tinha que passar da maneira da Mas eu já essa, essa, dia, Irmão, não. isso já tem. Até se aposentou. Uns 20 anos. Né? 20, 20, 20, 19 anos, pô. É. Pra me dormir. Mas foram Irmão, anos. vai fazer agora em abril? 20 anos. 20 anos. É, vai fazer 20 anos agora em abril, pô. Ela já deve ter se aposentado, ela já era uma senhora. Não sei. Eu, e pior que meu pai tem um, um comércio perto da mulher, eu nunca fui lá, irmão. É incompetência mesmo, a nossa falta de. falta de tempo. Aí, mas, graças a Deus, ela mudou minha vida, então não tenho o que reclamar. E. Uma pergunta. Algum amigo seu serviu que tinha que ser aqui de fora? Você conhecia alguém lá? Conhecia. Aqui Quem eu conhecia? Um garoto só. Ele estudou comigo, lembro, mas não era meu amigo. Ah, só de oba, oba. É, eu via no Lemos e o caralho, mas ele serviu o trigo ali. O ah, trigo. Tá. É a única pessoa que, que serviu no CPR. Eu tinha um moleque na minha rua, Neilson. Tem o Ito. Mas eu nunca. O Ito serviu depois. Não, o Ito. O Ito. O Ito. O Ito. Esse é o Ito. Será que ele ficou? Mas então, o Ron. Tu conhece uma porrada de amigo meu do CPR. Só que nenhum era meu amigo antes. Não, tá falando antes. Meu amigo antes? Antes do CPR. Não, nenhum. É assim, o moleque da minha rua. O moleque que morava na minha rua. No número 30 é pouco. Mas eu nunca falei com ele, nunca vi. Ele serviu o CPR. Nunca tinha visto ele. Eu não sou de rua, pô. Não adianta. Aí, o Neilson. E. Só o Neilson e, e o Trigoli, só, que são os dois, de 200 pessoas, tá? Mas depois a gente começou a ver um monte de amigos em comum, e aí ficamos amigos de uma porra de gente. Irmão, Ele também conhece muita gente. Muita cara. gente. Você pode, cara, aí, aí né, chegamos, entramos no CPUR. Pô, tu passou por essa porra. Chegamos no CPUR, ah, vou ter as provas aqui, eu era bom de tiro, eu era magrinho, pô. Não era esse, esse <risos> imenso, eu pesava 62 quilos, cara. Eu, hoje eu quase o dobro, meu. Eu, é... eu pesava 62, mano. Eu parecia um parede forte, Mas só a cabeça. Tem... Não. 80, meu é 78 quilos. Eu, então, meu é 62, pode ver, 62. Irmão, eu era magrinho, pô. Mas muito magro mesmo, mano. Magrão, só cabeça, só cabeça. Então, eu corria bem, não, não vou falar que eu era melhor de corrida, eu corria bem. Eu fazia o MB. Corrida assim foi ruim. Eu corria 3. Eu três, fazia o básico. Eu corria 3.050. O certo era correr 3.200 pra tirar 10. Barra era 11 barra, eu fazia 10. Na ah, merda, barra, barra, barra era ruim. Não mas era ruim, barra e ela Flexão era 33, eu fazia é. 33. Tiro eu fui bem. Só que aí. Porra, a gente ficava acostumado a estudar no Lembro de Castro e tudo. Aí falaram pra mim que a prova era com consulta. Não, eu cheguei lá, ah, mas tinha consulta. Aí, né? tinha, tinha não, calma, aí, tinha, né? mas assim, prova com consulta. Eu falei, ah, prova com consulta. Eu acho que vai ser mole, né? Cara, estudar um cacete, Olha, rapaz, eu e eu, eu estudo. Vou dormir. Quando eu vou estudar, eu vou dormir, que eu sou mole. Ah, caguei, eu sou um espertão. Ah. Prova com consulta, irmão, o livro tá ali do lado. Ah, fodeu. Aí escuta, pá, vê a prova, pá. Tira isso. Eu lembro até hoje. E a nota é estranha mesmo, porque ela tem três dígitos depois para poder classificar bem. É porque o décimo é... passou. Exatamente. A minha nota, eu lembro a minha nota de... Caralho, esqueci o nome da matéria. É uma matéria básica, que todo mundo fez nessa prova. Irmão, minha nota foi 7,538. 538. Aí eu falei... Caralho, sete e meio, tô bem pra caralho, porra! Nossa, nossa, Moleque, né? tiro, fui bem. Eu fui bem tudo, falei, tô bem pra caralho. Nossa, Marcelo. De 200 alunos, eu fui 113. É. <risos> Com essa nota, 113, viado. Eu falei, gente, é. 113. Eu entrei na arma de infantaria em 33. Era quantas vagas? 33 ou 34? 33 ou 34? Eu não lembro agora. Ou 33 ou 34 que eu entrei. Irmão, o, o sargento falava, irmão, é só 3 vagas, 4 vagas. Duas vagas, eu falei, irmão, eu não vou pra tropa, eu vou perder esse dinheirinho, eu só pensava no dinheirinho, cara. Até hoje. Assim, eu falei, quase, quase não entro na infantaria, eu queria ser infante, né? Não, mas calma aí, vamos explicar. Desses 200, do, todos eles... Não, não, 
Todos eles... No período básico, no período básico. Não ia ser não, todos, de todos ficam. Só que aí você... Mas dos 200, você... você, por exemplo, não era por arma. Eu tava até na infantaria, mas era chamado primeiro pelotão. Primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro pelotão, quarto pelotão. Pá. Então tinha o seu pelotão que você tava. Mas ele, o meu pelotão era na infantaria, primeiro pelotão. Entendi. O segundo pelotão era cavalaria. cavalaria. Mas aí, quando veio essa classificação, você escolhe a arma. Então bota todo mundo na sala, sentado no auditório. E aí de acordo com Aí nós, cada um, o 01, um, foi lá e escolheu. Artilharia, se não me engano, acho que foi a Falpena. Aí o outro foi lá, escolheu. E vai tirando um númerozinho do quadro. Entendi. Pum, ah, pum, acabou pum. aquele número, não tem mais. Acabou. Entendi. Irmão, e assim, vai me dando desespero que foi saindo da infantaria. Eu falei, que infantaria. Irmão, infantaria é bom que tem muita vaga. Exa né? Infantaria tem tendência tem vaga. Tendência. Só que assim, acho que, que, que tendência é que mais tem. Né? Não, igual empatado. Empatado ah, infantaria. Ah, é? No meu ano. Aí, só que o que acontece? Porra, eu tava vendo as vagas da infantaria sair, vaga da infantaria sair, eu falei, caralho, mano, eu não vou pegar infantaria, não vou pegar infantaria, eu falei, pô, tristão. Você tinha a segunda opção? Ah, eu, não, eu só queria ser infantaria. Só aí depois eu ia saber o que que desce lá. Mas 113, irmão. Eu, aí eu fui... Eu queria ser enfermeiro, mas não... Não, eu, que, eu queria infantaria. Aí eu peguei lá, aí fui lá, a escolha, eu falei, cara, graças a Deus, eu vou pegar infantaria, peguei lá o 33, triste por um lado, porque o sargento Flávio Ramos, irmão. Cara, aí, parceiro, gente boa, doido da cabeça. Ele falou: Ó, oh, tem que estudar. Ele falou assim: Não, tem que estudar. Então, ó, só tem três vagas, quatro vagas. Eu falei: Caralho, eu dei 33, só tem três vagas? É, falei: Fudeu. Tenho... Caralho, fudeu. Tô fudido, tô fudido, tô fudido, tô fudido. Aí, irmão, meu, minhas alterações estão aí que do né? Deixa eu mentir. Eu comecei a estudar pra caralho, Marcelo. Que eu, quando sou focado, fudeu. Aí, se tu pegar minhas notas, minhas notas é 9.9, 9.8, alguma coisa, 9.5. Aí. O mais baixo de nota de prova foi 9.5, alguma coisa assim. Só notão. Pá, 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 pá. Irmão, estudei pra caralho. Corri. Barro era ruim pra fazer as 12 barras. E corri. Me, me matei, me matei. Irmão, decorrer do ano, falaram que só ia usar a nota do período da arma. Então, assim, ó. Só vai usar a nota do período da arma. Cara, se fosse o período da arma, eu acho que eu tava em 5 ou 6, porque eu fui bem pra caralho. É, que passou. Só que pegou a nota do período básico, eu acho que multiplicou por dois, se eu não me engano. Não, já, assim, já, já passou os anos. Irmão, eu, mas Aí eu fiquei 13. 13. Ah, mas também. Eu fui 13. Eu fui 13, eu falei, caralho. Mas assim, eu sou uma história de sucesso, pode ver. Mas eu ainda, mas era só três vagas. Hoje. Calma. Ele falava isso, que era só três vagas, mas só sabe da vaga no final do ano. Irmão, é, eu passei 20 pessoas, Marcelo. Eu entrei 33. Irmão, isso é difícil pra caralho é, tirar não, na nota. Crer, pode crer. Eu tirei 20 pessoas. Porque tu já começou lá de trás. Né? Exatamente. Eu burro, não, fui, não estudei, é. né? Burro. Não, mas é aquele negócio que eu te falei também da idade. Que tá muito imaturo, pô. Sim, tá pô. muito novo, tu não tem maldade. 18 anos. Você é hoje tu... Ah, ah é, é, Marcelo. Rapaz, aí... Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje... Aí ah, eu, eu era rico. Pô, já quase me aposentando já. Porra, é, eu já tava... Porra. Aí o que que acontece? Eu passei as 20 pessoas. Eu tinha ignorante. Eu fui 13. Aí eu falei, caralho, 13. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, porra, não sei, vamos lá. Irmão, chegou o dia da escolha da arma. O, o tenente ligou. O tenente ligou e falou: ó, vem pra cá. Falei, Quantas vagas teve? Não. Teve. Aí teve, vem pra cá. Da Silva, vem. Não falou o número de vagas e eu fui. A gente foi. Pum, quem era pra escolher? Irmão, cheguei lá no quadro. Tava lá em infantaria. Ah, bah, bah, bah. 13 vagas. Eu falei, caralho! <risos> Puta que eu... 13, né? Irmão, 13 vagas, eu não acredito. Falei, senhor, obrigado, senhor. Agradeci pra caralho. Aí, em tendência, 13 vagas. É mais de Bel, uma vaga. Não, não número bom, 13, né? Irmão, 13 vagas, 13 vagas. Aí, depois disso, o exército nunca vai fugir. Tu, tu já entrou? Aí eu falei, já tô dentro, bom pra caralho. Aí eu falei assim, escuta. Falei, já tô dentro, bom pra caralho, agora fechou. Porra, graças a Deus consegui. Aí você tirou uma tonelada da Porra, tirou um peso. Só que eu falei assim, agora eu vou ver as unidades. Aí fui lá, comecei a ver. Rei, Sampaio, Havaí, uma vaga, uma vaga, uma vaga. Quatro na PE, eu falei, porra, PE, né? Porra, quatro vagas no BG. Ai, Rei, Sampaio, Havaí. 24 bib, acho que foi 24 bib de início, foi pro 24 bib. Aí a vaga, eu falei, pá, 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 beleza. Eu falei, caralho, mano. Sobrou. A dúvida, né? Não, sobrou. Só tinha pra mim assim, re... qual era o mais longe do Rio? Resende. Eu falei, eu vou pra Resende. Não tem jeito. Vou pra Resende. O Resende é chão pra caramba, né? Não, cara, eu falei besteira, não, 13 vagas, não, 14 vagas. Eu tô tentando lembrar que é isso mesmo, eram 14 vagas, eu era o 13, isso mesmo. Aí eu falei, pô, vou pra Resende, falei, só tinha Resende. Aí eu falei assim, não, eu vou pra Resende ou eu vou pra Petrópolis, isso aí mesmo. É, melhor Petrópolis, né? Isso, caralho, eu tô tentando lembrar que é uma parada. É isso mesmo, era um... Não, cara. Olha, esqueceu de agradecer a tua empregada também. Foi Deus, é, não, tá não mas eu sei. Aí, cara, eu tô tentando lembrar que era, eram 14 vagas. 
Não, não, era isso mesmo. 14 vagas eram 13. Aí eu falei assim, pô, quais duas mais lojas pra escolher? Que eu só vou me fuder, irmão. Só vai sobrar duas vagas pra mim, uhum. eu tenho que escolher outras duas. Aí tinha Resende e Petrópolis. Eu falei, irmão, Resende é longe pra caralho. É longe pra caralho. Eu tô maluco, não, vou pra Resende não. Caralho, eu sou carioca, do Rio. Pá, tudo aqui, é. eu falei, não, vou não. A tua vida aqui, né, cara? A minha vida toda aqui. Pô, aí eu falei assim, família, porra, não, não vou pra Resende não. Aí, eu, aí eu, tinha um cara assim, gordo, meio gordo. Ah. Aí eu virei, ô, Sargento, Sargento, deixa eu te falar. Onde é... 32 BI Petrópolis, ele, o aluno, o aspirante, o aspira, eu sou sargento não, eu sou major, viado. eu tava nervoso, não enxerga nada, viado. eu falei, ô major, tudo bem com o senhor, o 32, ele falou, tu tem uma oportunidade de parar lá? Ele falou, quais são as suas opções? Eu, 32 ou resende? Ele falou, rapaz, é um dos melhores batalhões pra você servir, o clima é tranquilo, não tem violência, não tem nada, eu falei assim, sério, ô major, sério major? Ele falou, eu falei, então fechou. Aí, porque foi aquele alvoroço, né? Nego, vai pra onde? Vai pra onde? Irmão, chegou lá, peguei, pum. Aí, eu peguei Petrópolis. O Ferreira, meu parceiro, foi pra intendência, também já tinha sido o período básico comigo. Também escolheu Petrópolis, a gente já combinou tudo, papapá. E fui pra casa. Eu falei, cara, eu vou comprar farda. Porque era assim, tu escolhe a arma. Dois dias depois tem que se apresentar no batalhão, pô. Entendi. Aí eu falei assim, pô, beleza. E aí, mas aí tu já tem que preparar tua vida pra ir, né? Pra vida pra ir. É. Preparar minha vida pra ir. Pô, eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa, o tenente me liga. O da Silva, eu falei, pô, tenente, pô, não, não sei o que ele. Surgiu uma vaga, o 06, Peixoto, desistiu. Desistiu da mais? Desistiu de ir pra tropa. Ah, tá. O moleque tinha dinheiro, parceiro, o moleque é irmãozão. Mas ele desistiu de ir pra tropa, ele falou, tem uma vaga, tu quer ir? Eu falei assim, qual é a unidade, o tenente? Ele, BG, eu falei, o quê? BG lá. Só Irmão, só... é, só que BG, tira a guarda, estresse, ah. não sei o que, eu falei... Não, falei, Tenet, deixou Petrópolis. Já tinham falado bem de Petrópolis, irmão. Falei, não, pesquisei. Falei, Petrópolis, falei, não, esquece. Petrópolis é um lugar que eu, se eu pudesse. Aí eu falei, não, Tenet, pula. Aí, o Lima da Silva, irmãozão meu, que era o 14, foi pro BG. E o Cerquiareto, que nem ia servir, foi servir em Resende. Pô, que irmãozão, pô, o moleque se deu bem, ficou felizão. Pô, essa é uma vaga irmãozão, que irmãozão. Queria, né? É, pô, ele queria, claro que queria. Pô, queria pra caralho. O moleque, irmãozão, parceirão. E aí, irmão, fomos lá, servi, servi os oito anos, um sal... meu primeiro salário, eu lembro até hoje, cara, 2.150. Marcelo, era tanta nota de 50, eu falava assim, caralho, mano, que Não isso? acaba nunca, né? E o, e o sargento, fui real, fui real, né? Fui real. Baraúna, Baraúna, qual é a internet? Tanto dinheiro assim, ó, e dando assim, ele, pô, tu não quer deixar? Eu falei, ô, oh, Baraúna, larga o dinheiro. Aí ele, pô, Tenet, que isso? Eu falei, ah, Baraúna, deixa o meu dinheiro aí. E era muito dinheiro, Marcelo, muito dinheiro, muito dinheiro pra juntar. Você falei, cara, dinheiro de hoje, são sete, hoje, que eu acho que o salário do ah, segundo internet, acho que é sete mil e pouco. Sete mil, Irmão, por aí. Se tu pegar um moleque de 18 anos, sete mil e poucos reais. É por isso que quando o nego fala assim, pô, não ajuda nada em casa. Um jogador de futebol, ah. o garoto não tem cabeça. Meu irmão, não, não tem como ter cabeça, cabeça, eu tô falando de 7 mil dinheiro forma, hoje. Forma só, tem como, rapaz, como... eu tô falando de 7 mil. Tu imagina um jogador de futebol, tem o um terceiro goleiro aí, um cara que nem vai pro jogo, ganha 20 como, mil por mês. Não, não tem como ter cabeça, meu. Do time é, pequeno, rapaz. Família, é, é a família segurar o cara. Segurar Se tiver o cara. família. E mesmo assim, ah, eu fui pra Petrópolis. Família bem estruturada, mas eu tinha também. família bem estruturada. Não, mas mas... Pega um jogador, no caso que ele falou. Aí vem de comunidade, vem de não sei o quê. Já cara, era, imagina você, assim, ó, porque o futebol, cara, o cara treina, 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 aí ele, ele vai se preparando, aí pintou a chance dele, aí ele não é nada, né, ninguém conhece ele, ele é só um cara que treina no futebol, pintou a chance, ele vai meter um gol, ali, naquele momento, a vida dele mudou, mudou. já é outra vida, As, tudo, que água não, vinho. tudo que ele não tinha acesso, ele começou a ter Exatamente. acesso, porque não é só ele fica bonito, não, tá? Porque as mulheres ah, acham ele bonito. É verdade, pô. Aí ele não. mexia com não. todas as mulheres da rua. Depois é as mulheres que mexem com ele. Exatamente, exatamente. Não irmão. tem como. Então, é o que cara... não, não... E assim, ó. Eu... Vou passar irmãos, essa fase, né? E assim, ó. Aquilo que a gente falou no outro, no outro podcast, no primeiro. Falta pra todo mundo educação financeira. E pra mim também faltou. Falta. Irmão, eu recebi um dinheiro bom na, na mão todo mês. Irmão, gastava com a porra toda. Gastava com bebida. Gastava com... Comprei arma. Comprei computador. Comprei... Eu, irmão, você gastando e foda. Tu, a fonte é inesgotável. É. Tu recebeu hoje. Amanhã tu recebeu de novo. Tu com 18 anos, irmão. Sem, sem dar um prego, um sabonete. Sem ter uma conta pra pagar. É, Morando é na casa dos pais, irmão. Muda tudo, né? Muda a vida toda. Pô, então muda a porra toda, pô. Entendeu? Então, assim. Foi bom pra caralho. Fiquei os oito anos lá, servi, fiz uma porrada de amigos, fiz inimigos também, normal. Ah, os soldados, 
me odiava quando era recruta, me amava quando ele já era antigo. Não tinha passado essa fase? É, porque, irmão, ele entende que recruta é de pôr o pau, pô, não tem jeito. Pra tu ver, um dia desse, soldado serviu comigo, eu falei dele, um dia a gente tava conversando, um moleque irmãozão, é... porra, eu fui na farmácia do amigo meu. Cheguei lá, quem é que tava fazendo segurança ruim e gritou, ô oh, tenente, ô oh, tenente! Aí eu falei, tenente, irmão? Pô, já tem baixo aqui. Quanto tempo, né? Caralho, ele, ô oh, tenente, ô, oh, tá fazendo o que aqui? Eu falei, caralho, tô que nós, tô que nós, ele me abraçou, eu falei, tá falei, pô, tô na polícia, o caralho, eu falei, pô, maneira, o moleque serviu com o meu soldado, tá na polícia aqui no Rio. Aí, pô, encontrei ele aqui, cara, o moleque de Petrópolis. Aí, outro, aí, aí tem umas paradas que te dá orgulho pra caralho. Soldado, pô, meu. Pô, soldado Constantino, irmãozão, moleque bom, puro, por dedicado. Moleque, hoje é oficial da PM, tá lá. Tá no, é, tá no... Olha só, aí eu fui e mandei, falei, pô, parabéns. Aí ele foi me mandar e falou, porra, meu eterno, meu primeiro comandante, eterno tenente parei, da Silva, cara. Olha o meu Romo. Ele era. Deixa eu pegar ele, tá aí. Ele era tenente, agora é soldado do exército. É mesmo? <risos> ah, é assim mesmo. Cansada? Aí, Pizzazinha. Não, eu não vou beber refrigerante. Nem precisa mandar mais. Fala pra ele que só, pra... só quando vier um. um... Que isso? Quer dar pra Valéria, mano? É, dá pra ela. Só quando vier um convidado que, que beber refrigerante, a gente bebe. Fala pra ele que aqui é cachaça. Ah, não, eu bebo um sim. Tem dois, né? Tem. Eu bebo um. Tanto faz. Essa é qualquer fanta, Marcelo. Ô, oh, Marcelo. <risos> A gente aqui é A brava. felicidade do menino. Porra, gordinho, Marcelo. Pra cá, Marcelo. Não adianta, irmão. Gordo é uma desgraça mesmo. Eu como mesmo. Queria até fazer regime, mas não consigo. É mas melhorou bastante, né? Ah, tentando, né? Vem pra cá, o viado. Já vou, já vou. Aí, cara. Eu, o que, que faltou pra mim? Educação financeira, pô. Pra todo mundo. Né? Faltou, todo mundo. faltou. Faltou educação financeira. E eu, eu, eu vou te falar, eu ainda batalhei, consegui montar alguma coisa, mas teve amigo meu que fez a PR e saiu sem nada, pô. Teve? Não. A primeira empresa que eu teve foi com o dinheiro do CPR. Né? Uhum. A primeira empresa foi com o dinheiro do CPR. E trabalhei, batalhei, fali, quebrei, eu não tenho porra de coisa, né? Não, mas no início. Foi CPR. Foi um, um safado que serviu comigo. Me botou Caralho. numa furada. Safado. Era amigo dele aí. Era? Era. Ah, aquele safado. Polícia. Polícia também. Mas ele era safado antes de ser polícia. Depois que virou polícia, ele era safado mais. Ah, agora a gente boa pra galera. Claro, tá maluco? Eu falei, eu, eu, eu. Você tá maluco? Eu vou falar o cara safado? Irmão, aí, o que eu falo pra você? Eu falo, você é pior, irmão, mudou minha vida. Aí eu consegui ter dinheiro, eu montei as coisas. Montei os negócios, minha vida era uma loucura. Mas hoje, como quem já foi sempre do comércio, né? Lembra que eu falei? É, então, assim, na, na isso vida. mudou minha vida e, e fez eu ser quem eu era hoje. E o mais maneiro é o seguinte, eu e Marcelo, a gente é compadre, né? A gente sempre falou isso. Irmão, todo homem tinha que servir. Todo homem. Ah, é bom. Porque, irmão, a diferença é absurda do homem que serve e quem não serve. Ah, mano, tem que ir antes pegar lá, bro. Pegar lá. Eu esqueci de trazer pra cá. Porque, irmão, você aprende algumas lições que só quem serviu junto contigo sabe. Que é companheirismo, camaradagem. Irmão. É, tem umas paradas aqui assim. Se você fala pra um cara que, que tu é amigo dele, fora do, do, da vida militar ou da vida... Tem, tem, tem instituições que se comparam à vida militar, né? Não é só o militar de fato. É uma coisa. Mas se você diz para um camarada de farda que você é amigo dele, aquilo tem um peso diferente. Ah, porque é um, um nível de amizade que você não consegue ter fora do, dessa vida. Porque você sabe que daqui a... Vocês estão aqui de boa, daqui a pouco... Você, tua vida pode estar dependendo dele. Exatamente. E não, você não tem isso na vida civil. Uh -uh. É muito uma profissão, assim, tô tentando lembrar aqui. Mas não. Não tem, não, não tem nada parecido. Lembrar. O militarismo não tem nada parecido. Cara, eu lembro de eu chegando no CPR. Eu tive uns contratempos, né? E eu entrei sei, alguns dias depois do que os outros. E já tinham pago fardamento para todo mundo. 
Já tinha pago o pagamento. Aí eu peguei. Então já chegou até atrasado nesse. nesse... Já cheguei atrasado, irmão. Já... <risos> Começou lá a minha vida corrida. <risos> Quer dizer, eu já era corrido no quartel. Eu né? acho que eu sei porque ele demorou, mano. Tem é. que mandar fazer a boa, né? Não, 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 não. Foi... <risos> o gorro nem tinha, é né? Não tinha de um gorro, sim. O problema foi o seguinte. É... Cara, a pizza é gostosa essa apetitosa, hein? É? Porra, é boa mesmo. Gostosa. Aí, eu cheguei lá, irmão, Sargento Luna. Chegou, ô Luna, eu falei, que, pois não, você tá com dor de pé? Irmão, eu já comecei a pagar hoje? Nem paga mais, o soldado não paga mais, aluno não paga mais. É Aí ele comecei a sentar e levantar, sentar e levantar. Irmão, ele pegou o cuturno, jogou no meu peito. Então, o cuturno. Irmão, eu calçava 42, eu peguei o cuturno 45. Se Aí um short, peguei um short P, viado. Parecia um short de viado. <risos> irmão, a camisa aqui, o caralho. E eu não sabia nada. Ele é bombacha, que bombacha. Aí o Elcio, irmão, parceiro, ele falou, cara, bota assim, bota lá. O moleque me falou, faz isso aqui, cara. Calma aí. Tem um que já serviu, irmão, tem não, o moleque tá tava um semana, alguns dias antes de mim. Ah, entendi. Aí o moleque, não, cara, faz assim, faz assim. Vem pra cá, vem pra cá. Os moleques me ajudando. Irmão, o moleque tinha acabado de me conhecer, pô. Então, assim, são coisas... É pra vida. Pra vida, irmão. Quer ver uma parada que é pica? Acampamento. Caralho, acampamento é uma desgraça. Aquela porra do, do, do pé molhado. Rapaz, fode teu pé, é bolho, caralho. Esse Aí é sempre um... Era pé preto, né? Tem um que o pai é militar. O fuzileiro andar molhado é ah, mole. Caralho. É o tempo todo molhado. Isso fala que é fuzileiro. Irmão, você era marinheiro. <risos> marinheiro! <risos> Fez o teste do barril, é mentira. Tem uma, uma rivalidade, mas ele é fuzileiro. Mas é pra mim é a mesma coisa, eu sei que tem, é mas você, você né? fez o teste do barril, não fez? Claro que não, isso não existe, não. Você quer falar de marinha? É. Existe um ditado na marinha? <risos> Quem estiver me ouvindo, se estiver <risos> errado, você escreve pra mim, <risos> entra aí bota no nos canal, aí. bota nos comentários. Pode xingar ele. Existe uma parada na marinha, hum. quando você pega o serviço do outro, aí, Olha, quando você tá de falar, serviço, vai falar merda. você fala que tá de pau, é mentira? Isso. É verdade, é mentira? É verdade, é verdade. Então assim, hoje eu tô de pau. Hoje eu tô de pau. Aí, eu perguntava todo marinheiro que eu via, Marcelo. É verdade. Quando você pegava o serviço do outro, você pegava o pau do outro? Não, não. Eu tava de pau. Eu tava de pau do outro? Que é de cu. Mas o pau de quem? O pau era dele, Marcelo. O pau era dele. Não, não, não. O serviço era dele. É, irmão. De pau, tá de pau. Que coisa ridícula. É, a gente é de lá pra fazer o quê? Fazer teste do barril. Sabe o que é o teste do barril? Não. Você entra no farinha. Não, eu não sei. É, eu sabe? Não sei. Eu não falo, eu mas, tô falando, mas, mas, não tá falando por causa da câmera. Mas ele já falou. Olha que aí rapaz. senta no barril, com farinha, e vê como é que ficou a marca lá. É. Vê se ficou muito aberto, muito fechado. Marinha tem isso não, rapaz. Você é ainda mais fuzileiro. Fuzileiro tá, é super não, força. Fuzileiro é cambada de bola. Tem, tem três forças na... na é, são três na forças. Marinha, exército, aeronáutica, tem a super força. Não, não existe. Fuzileiro. Mentira. Marinha... Então foi quatro, né? Eles estão com vergonha de falar que eles têm vergonha de falar que são da Marinha. Se o Hulk fosse fuzileiro, a gente ganhava. <risos> Aí, PQD, bota no, no chão, esquece. Ele sabe, o fuzileiro não é ninguém, rapaz, tá maluco? Ah, não vou discutir, isso é uma rivalidade antiga, né? Pode muito, muito com, antigo. Com o fuzileiro. Aí, irmão, o que, que eu falo pra você? Maria ficou famosa agora por causa do BOP, falam que treinou o BOP, mas... Poxa. É lenda. É lenda. Ah, eu não sei, né? Irmão, o que, que eu falo pra você? É, é... Não sei. Os caras que serviram comigo, irmão, são meu companheiro até hoje, a gente liga, então eu tenho amigo policial civil, tem, tem amigo da porra toda, os moleques são parceiros, a gente não se encontra, né? É, a gente, a a gente não se encontra tanto, por... eu principalmente não tenho muito tempo, né? Então, assim, vocês veem, eu, eu quase não, não marco com os meus amigos, eu não tenho tempo, irmão, meu tempo, pouco tempo é pra família. Aí, às vezes, o outro... Esse tempo aqui tá sendo meio valioso, hein? <risos> pra tu ver. Então, assim, é irmão, assim. acampamento, porra, um carrega o outro... Tem, tem essa parte. Sonhar, de coisa, igual a sua maneira que fica lembrando, né? Pô, aquelas coisas muito tempo atrás, tal. Essa são... merda que a gente fazia. E é engraçado que tem gente que, que não consegue largar esse tempo. É, não consegue. Já, já, já percebeu isso? Já, 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 é verdade. Eu acho que o ponto alto da vida do cara foi esse foi tempo. E depois disso ele foi só... Só fala aqui é. o tempo todo. Tem, tem, tem sempre. sempre. Então, eu sou ruim de memória, não consigo lembrar de nada das paradas que eu fiz. <risos> eu também. Não, eu lembro de pouca coisa. Pouca, tinha um grupo de zap aqui. Quando eu lembro é, disso, disso, disso. 299. 299 é o grupo do zap. Os caras contando várias histórias. Eu falei, meu Deus, será que eu fui da época deles? Não, eu fiz como? Eu não sei nada, certo. cara. Não. Se você for dar um grupo, eu não E quando manda uma foto, não, cara, eu tirei essa não, foto. Não, 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 não,
Pô, lembra? Mentira, mentira. Só pro papo seguir, né? É. Só dá uma moral pro papo seguir, mas não lembra de nada. Quer ver uma parada que eu... Muda de assunto, né? Meu, minha mulher fica doida com isso. Eu não tenho muita paciência, não tenho muito tempo. Aí, você já viu quando a pessoa vai te ensinar o lugar? Fala assim... Hum, Osvaldo! Não. Tu vai ali, não tem tudo, tem tudo? Vira a esquerda. Vira a de Lima, vira a esquerda de direita, ela fala assim... Não, mas aonde? Aí você fica falando... Não, não sei, a pessoa tenta, tenta, tenta mudar. Irmão, eu vou e falo... Não, não, já sei, já sei, já sei. Mas não sabe. sabe. Porra, nenhuma. Porra nenhuma. Aí, minha mulher tava grávida do meu segundo filho, né? Aí ela virou pra mim e falou... Aí fomos na médica. Vida. João Vitor. Aí fomos na médica. Aí chegamos na médica, a médica falou... Deu um esporro na minha mulher porque ela não tinha tomado algumas vacinas. É, né? Ela falou, você vai hoje. Você vai nesse lugar aqui tomar vacina tal, nesse aqui tomar vacina tal, nesse aqui fazer exame tal e fazer isso aqui. Falou quatro lugares no centro da cidade. No centro da cidade. Se tem um lugar que eu odeio no Rio de Janeiro... É o centro da cidade. Irmão, aquilo lá é coisa de louco. <risos> aquilo lá... É nem correndo pra lá e pra cá. É tipo é um invete. É, 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 irmão, aquilo lá é coisa de louco. Sendo ah, da cidade... Rio de Janeiro é punk, né? Irmão, aquilo, sendo, sendo da cidade é uma coisa de doido. Aí eu falei, sei, sei. Aí ela falava, não, aí depois você vai pro endereço, sei, sei. O endereço tal, não sei, sei. Nada. Não, não mas eu não nem o primeiro. Não. Escuta, <risos> cheguei lá embaixo. E falei, isso da vez, cara. Ela, minha mulher, e aí, pra onde a gente vai agora? Eu falei, não sei. Ela, ué, o senhor não falou que sabia? Eu falei, eu falei, ela para de falar. <risos> minha mulher não acredita. Quando eu acredito em você, eu falei, é eu, a gente vai perguntando aqui. Ela ficou puta, mas ela vai pegar pelo o nome do outro lugar. Irmão, tava tudo notado. Ah, sim. Mas aí eu tinha que perguntar. Ela, você falou, sabe? Eu falei, claro. Se eu falar que eu não sei, ela fica, não, mas vira aqui. Vira ali. Irmão, só não sei nada. Se tiver de carro, então. Se tiver de carro, então. Se tiver de carro, então, pior ainda. Que tem mão contra mão, tu fica Porra. perdido. Tem hora que pode entrar, tem hora que não, não pode. Agora o centro da cidade tá horrível. Eu não, não sei essas. Ah, essa faixa azul. Eu tô entendendo aquela. Não sei tem nada disso. Bom, o centro da cidade tá uma loucura. Tem isso mesmo. É só de, de ônibus. Tem uma que se você passar dois, duas entradas, toma multa, tem que tomar cuidado. Ainda bem que eu não vou lá. Uma vez que eu fui lá de, de carro, foi pra comprar aqueles LED lá de... Mas conta aí, volta você agora aí. Aí, saí, fez faculdade e aí? Me formei. Mas se formou em quê? Direito. Direito? Me formei em 2009. Ah, maneiro, hein? Aí fez uma pós em 2010 e acabou o estudo. Não sei nem mais escrever. Tá? <risos> Só de tá. É que a parada que tu trabalha hoje não tem a ver, né? Não. não e como é que tu começou a trabalhar? Não, hoje, por sinal. Trabalha com o que hoje? Fala aí pra eles. Trabalha com eventos. Então, desde de novo, escola, percepção, né? Muita festa. Viu? Nem que estudar. <risos> eu fazia as festas. E as festas. Tu era o que eu organizava lá, né? Eu... As festinhas. Eu as paradas. Mas chegou uma época que a, pe... a festa pegou uma proporção tão grande que o professor ia. É, coordenador da escola ia, Entendi. o dono de percepção ia, mas ficava dando esporte a todo mundo, mas iam. E a festa ficou famosa. Eu, isso eu com 16 anos já. Aí eu, novo pra caramba, é novinho. Já o... todo mundo. <risos> o... A festa a gente me chamou pra trabalhar com ele. A festa a era famosa. Era né? famosa, fazia grandes shows, o Rapa, Charlie Brown, vários shows. No Olimpo. Aí me chamou, pô, tá afim de trabalhar e tal. Eu fui, aí foi onde eu comecei. Entendi. Aí, mas aí é que se tornou mais profissional mesmo, né? É, mas. Até mais então segmento. tava bem amador. Ah, até então amador, mas com 16 anos também a festa da já era amador ainda. Sim, entendi. É, não, não tinha responsabilidade. Eu mais. Era assim. O Oswaldo Júnior faz parte aqui da gente tal. Não tinha tanta responsabilidade. Mas tal. aí tu já levava a galera que tu conhecia. É, né? já, já chamava já, isso. Já trazia, agregava valor. Isso. Aí, com, isso já com 17 anos, com 18, continuei com eles. Com 18 para 19, foi a época de quartel, o, o Ruiter, que era o dono da Via Show, comprou o Olimpo. Ah, eu, eu lembro. Aí, a Festa Gênesis me chamou para ficar com eles. Foi na mesma época que mudaram toda a é, obra do Olímpico, exatamente, que mudou exatamente. toda a configuração do Olímpico, né? Foi quando o Ruiter comprou. Aí já virou uma coisa mais profissional. Por quê? As boates do centro, o centro tinha diversas boates, né? Marizinho, é. Six, é, Symbol, E Copa era diferente, Rio. eu me lembro que era diferente que a boate daqui, eu via show e Olímpico, era uma boate muito grande. Muito né? grande, e lá, e lá era, era contrário, era pequeno, era muito é. diferente, Mas, né? E as boates do centro me chamaram. Assim, 
Pô, vem fazer evento aqui, não sei o que lá. O Vitor foi em vários Ui, eventos, viu? Ambev, me patrocina, hein? Aí. Aí sempre ficou o um negócio sério. Entendi. Porque eu já não estava lá no quartel, tinha que ter uma fonte de renda. E quando foi que tu percebeu que, porra, dá pra ganhar dinheiro com essa porra aqui? Poxa. Teve um momento foi... assim ou foi seguindo normal e tu acabou seguindo essa porra? Poxa, eu via muita gente grande assim no segmento, ganhando muito dinheiro. Ele viu o Ruiter, né? É sim, é. Viu o Ruiter, mas o Ruiter eu via. O Ruiter? O Ruiter eu via muito História de fora. História de sucesso, o Ruiter. Eu vi ah. o Ruiter muito de uh. fora. Eu não, não tinha conheço. acesso muito ao Ruiter. Eu falava com o Ruiter, não sei o quê, mas. Eu nunca falei com ele, não. Não mas... tinha tanto acesso. Se ele me vê, ele sabe quem sou eu, sei quem sou ele, sei quem é ele. Mas não tinha tanto acesso. Eu tinha Entendi. muito acesso, tipo assim, Leandani, Sérgio da Gold. Eu vi, mas assim, a porta não se abria muito. Eles não deixavam a porta tanto se abrir. É mesmo, pode ser. Beto que... William. Até dessa blindada aí, né? Entendeu? Então, <risos> eu falava, não, vou fazer a minha aqui. Fiz meu nome, assim, graças a Deus, bem no centro. Aí eu fui trabalhar lá na Gold, vendendo show pra caramba. Sérgio. Tenho gratidão imensa é, por ele, abriu a porta sempre. Os caras te ajudaram a moral no início. Até hoje a gente tem, deixou aí a agenda do Tia comigo, passar essa pandemia aí. Pô, maneiro, hein, cara? É. Pô, Tia tá bombando, né, cara? Ah, graças a Deus. E, tipo assim, tu, hoje se tiver que montar um evento, tu, tu consegue coordenar tudo de forma tranquila, pra tu é tudo. tira de letra. Tanto no lugar já montado, tanto no lugar que não tem estrutura para evento. Vamos lá. Como o lugar que não tem estrutura para evento? Pegar fazendo um campo de futebol. Entendi. Entendeu? Ah, ilha portuguesa da Portuguesa. Ilha. <risos> Entendeu? Vai lá, bota. Monta Luso, tudo, bilheteria. É, fazer a estrutura toda. Botar, montar um camarim. Som. Montar, botar palco. som, palco, tudo. Pô, deve ter uma lista de coisa que tem que fazer. É, nessa tem a lista toda. Tem que fazer um. Tipo assim, 15 dias antes do evento. E fazendo as visitas técnicas. Qual, qual dia tem que botar isso? Qual dia tem que ser aquilo? Qual dia tá. Ah, tal. porque tem o um cronograma. É, ali, tem né? que fazer tudo, pô. Ah, pode Com crer, tem coisa que só vai depois que o outro estiver pronto, né? É. Pode crer, pode crer, entendi. Exemplo, o camarim tem que passar e o palco. Tem que ser montado depois, porque o camarim geralmente é atrás do palco. Entendi. Se eu já montar o palco, como eu vou botar um container de camarim? Não dá para passar, entendeu? Pô, maneiro. Pô, é uma responsabilidade e, toda uma logística. Né? E... E nem paga, né, cara? Paga ah. caro às vezes, né? E no dia do show tem que ter aqueles cuidados, né? Você é bom, não, ser tudo não, pontual, não, não. ser tudo pontual, tudo certinho. E o maior inimigo do evento é a chuva, né, cara? Que tudo na nossa vida a gente pensa sem chuva. É verdade. Uhum. Então, pô, tu bota o teu dia pra amanhã, tu não, vai pensar, não pensa assim, pô, amanhã eu vou fazer tal coisa, uhum. vai estar é, tá chovendo, é verdade, né? é tu nunca pensa com chuva. Tu pensa e fazer evento em lugar aberto, choveu. Acabou. Perdeu o dinheiro. Assim, o bar não anda. Mas vai ser a sua esposa. É. Show do sorriso maroto. Verdade, chovendo, verdade. tu vai ficar ali. Não vai querer beber, tu vai querer, pô, deixa eu tentar que só tô aqui porque minha esposa tá aqui. É, bom, calor. Que ela que né? gosta de calor, aí tu curte. É. <risos> e essa anima mais, mais, né? Essa anima mais. Tu. Verdade. Direitinho. Pô, que maneiro, cara. E desses caras aí, não precisa falar nome, não. Qual foi a parada mais sinistra que o nego te pediu, assim, no, no camarim? Já teve algum, algum negócio esquisito, assim? É, pô, pedir quero... coisas. É, pedir coisa, porque era um bagulho que é difícil de arrumar pra caramba. Ah, isso tem normal, pô. Muito. É. Eu vou pensar que... Caraca, não para de comer. <risos> Oi, é, ele vai comer ele até é acabar. Que come. é, ele não, não tem noção. Calma aí, eu tenho um problema. Vamos um pedacinho aqui. <risos> eu tenho um problema, eu não posso ver comida que não estraga. <risos> Fiquei lembrando antigamente. Eu sou gordo, gente. Não tem jeito. Tô tudo de regime, mas... Pizza. Nem traz mais essa porra não nos próximos. Vamos lá. Em 2005... Eu fechei uma DJ de eletrônico, 2005, 2006. O eletrônico foi uma época muito... Uma tava época caindo o axé, o axé tava muito estourado. Isso é a época mil... da micareta? É. Final da época é. da micareta? Aí acabou a micareta assim e, e o eletrônico veio muito forte. Entendi. Aí eu contratei um DJ pro Olimpo. Eu sou acostumado, na época, acostumado a contratar diversos... Diversas bandas. Altas, com cachê até mais alto que o dele. É mesmo? Aí eu. 
fica viajando. Aí no dia do show, o cara pediu o carro executivo. Aí porque se, por ser no Olimpo, pediu um carro blindado. Coisa assim. Hoje em dia é até mais fácil, tá? A gente conseguir. Hoje em dia a gente joga aqui no Instagram, digita é, 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 é. Mas na época, onde eu vou conseguir carro blindado? Ah. Executivo. E isso é no dia do evento. Foda isso, Até ah, como eu vou conseguir um carro blindado de evento? Tem prazo, né, cara? E tipo assim, ele era a atração da noite. E aí, o que eu não faço? Tem jeito, tá aí eu ligo o produtor, produtor, todo produtor de artista, como é, o artista é mais de 40 mil, o produtor resolve ser marrento. Entendeu? É, é muito triste isso. Toda regra tem a sua exceção, Mas tá? Tem, até o, produto, o artista é mais barato, <risos> o é mais E o artista Sim. quando fica com... Tem artista que cobra 500 reais e o produtor é mais reto, mil reais. Não, tem artista que cobra 500 reais, que é BBB, que label, é, é mais alto que caseira. Né? Mas será... Vou te, vou te perguntar, não conheço nada dessa parada, de repente fala uma merda. Mas será que o artista não joga essa parada pro produtor? Pra ele sair como um bonzinho e o cara sair como um vilão? Sim, é, é sim. Pode ser, sim, pode. Pode ser sim também. Pode. Mas o produtor, ele, pô, às vezes ele quer ir mais longe que o artista, Entendi. ele quer ficar mostrando Sobe a cabeça serviço, mesmo, né? Sobe, pô. É, sobe, é. pô, todo o nome... To... Aí, no fim, é, resumindo a história, o show do, desse DJ pra se apresentar era uma e meia no palco, foi uma festa de diretor, era uma e meia no palco, era 10 e meia da noite e não tinha resolvido as coisas. E isso no seu Excel, né? Lembra do Excel? É, Excel. Disparado, todo mundo me ligando, pedindo cortesia, não sei o quê. É, porque não, eu... é, tu não tá só com aquela parada pra resolver, eu né? Tava com Aquele é o de menos, né? E resolveu meio uma coisa, o que, que eu faço, não sei o quê. Tal, 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 tal. Aí no fim, consegui um pai do amigo meu, foi lá. <risos> Foi um carro legal, não era blindado, mas falamos que era. É uma hora que ele bateu lá e tudo. E foi. Também ele... Ou ele vinha nesse ou não vinha. É. Aí foi um carrão maneiraço. Mas isso aí me deixou muito triste. E me deu muita experiência também, assim, pra vida. E hoje em dia, ninguém nem sabe quem é mais. Viu, morreu cheio de mato. A gente, às vezes acontece isso, né? Tipo, foi uma vitória que você teve, né, cara? Assim, um é... troféu teu, assim, né? Na vida, nós temos altos e baixos. Sempre. Esses é... artistas, eles são mais ou menos igual jogadores de futebol, tá? Eles, quando ficam lá em cima, eles esquecem que, que no, um amanhã. Como existe. militar também, por isso tem no militarismo. Quando você tá na ativa, irmão, você é o coronel, o major, cara, tu é bem quis jogar. Vai pra reserva? É, é, pô, é. Eu vi isso lá, pô. É. Ex-comandante do batalhão. O cara era coronel, comandante do batalhão. Voltava no ano que vem. Ah, eu vi você falar pô. isso. É. Irmão, pô, eu voltava em Quando eu era coronel, lá. quando eu era coronel, tinha a viatura passando na minha porta direto. Eu não pedi nem agora? Ele é. ligar. Só, manda ligar pro 90, o caramba. Eu, só, uma vez eu ouvi de um almirante, eu, eu, o cara falou isso. Eu falei, pô, que ex-almirante. Almirante como né? fosse coronel, né? É como se fosse um general. General, né? general. Ele falando isso, o que, eu, o que ele mais sentia falta era porque quando, quando o general, não sei, não sei o general, mas não é o caso do almirante, quando ele vai num quartel, tem que ter uma guarda para receber isso, ele. Isso, e ele sentia muita falta desse. O próprio comandante do batalhão, quando ele chega na unidade, tem que ter uma guarda para ele. Ter, né? Ele sentia falta desse momento, de, dessa. É maneiro mesmo. Pagação de pau, né? Que Dessa recepção. Pra... É maneiro, é. é bonito. O ruim é pra quem é um oficial de dia, quem é o cara que tá ali, tá assim, aqui. Quem tá, o cara que tá ali. Agora, pro coronel é bonito pra caralho mesmo, é maneiro. Irmão, é uma sensação de, de poder, de importância, importância né? de importância. É, o cara se sente importante pra irmão. Irmão, meu quartel em Petrópolis, garotinho, como governador, desceu lá. Ele é rosinha. Desceu de helicóptero lá. Eu, oficial de dia, me apresentei pra ele, pá, ele saiu. Era o tipo, governador, mano. É. Olha que parada maneira. O cara era governador. É verdade. Aí no, no, muito artista não tem estrutura. E a maioria cai. Tu vê por. É... Exemplo. Naldo Brad agora. Naldo Bene. O Naldo, né? O Naldo era pô, muito famoso. Caralho, né? Naldo Chegamos de um, a pagar 150 mil pro Naldo, pô. Pode crer. No show. Hoje ele, pô, empresário dele, meu irmão, meu amigo. Mas me oferece direto 5 mil. Pô, fala no dia que ele quiser vir aí, contar a história dele. Vamos marcar. É. Rick, Rick na veia. 
irmão dele, apesar Porque dele. deve ter muita história boa pra contar também, né? Ah, tá aí, Viveu né? bastante coisa, viveu o luxo mesmo, né, cara? Mas... Nossa, ele era muito bombado, a música dele é, tocava toda hora. Cara, a verdade é aquilo. Eu sempre falo essa porra, eu falei isso no outro podcast. O mundo é redondinho, irmão. Muito. Tu caga aqui, tu caga aqui em cima, né? Quando tu caga aqui em cima, tu tá agora dando a volta, você tá que a merda chega aqui embaixo, mano. Verdade. Por isso que eu falo, irmão, não humilha ninguém, não desfaz de ninguém, não desejo mal a ninguém. É. Ah, eu, eu, eu vou te falar, eu sou um cara religioso e eu não desejo mal a ninguém. Hoje teve um amigo meu que tava falando, ah, vou botar o nome dele na macumba, não sei o que. Eu falei, rapaz, não desejo mal pra ninguém, sério. sério. Depois eu te conto em off. Eu falei, não desejo mal pra ninguém, isso vou... Não, não vou desejar o mal, só vou botar o nome dele lá pra Fazer ele esquecer de mim. Fazer mais trabalhinho. Não, pra ele esquecer de mim. Eu falei, rapaz, não faz isso. Os caras se comprometem com tanta Porque, coisa. Porque, irmão... Até o salário. É, é, então, eu falei, irmão, não faz isso, você vai se fuder, porra. Porque, cara, o mal que você faz, não adianta, ele volta pra você. E volta pesado, hein? Eu acho Pô, que volta cara, em dúvida. É, não chega sem dúvida, mas chega mais pesado do que tu fez. Porque, irmão, uma hora a vida cobra, pô. Não tem jeito. Não, o mal e o bem, né? O bem também. O bem também, né? Falar Por isso que mal. quando alguém fala alguma coisa, eu tenho uma frase que eu aprendi há muito tempo. Eu tenho duas frases que eu levo pra vida, pra vida toda. Uma é, quando alguém fala alguma coisa, eu, eu falo, eu falo, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que tu me desejar. Não estou te desejando mal, não. É, é, se a pessoa entendi. te deseja bem, vai te desejar bem o dobro. Você está desejando. Né? Exatamente. Então, se você me desejar desejar mal, é guerra sua, pô. E se você me desejar bem, é guerra sua também. Se a pessoa deseja bem, tá bem pra caramba. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo, né? é. Agora, porra, não, 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 é, não, vai, não vai querer desejar o mal e, porra, achar que vai... É aquilo, planta banana e quer colher caviar. Caralho. <risos> não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E, e outra frase Isso importante é essa mesma também. Né? Deus você só dá a cruz pensando. que você consegue carregar. Porque, irmão, não adianta. Não fica se remoendo. Ai, tá pesada a minha cruz. Não, cara. Deus sabe de tuas forças. Sabe da tua vida. Sabe da tua história. Só que, irmão, tu tem que passar por aquilo. É uma cruz difícil. Nova, tudo. Nós chegamos agora. É, afundamos. A pessoa chegou, achou. É, e depois veio pedir emprego. Tá lá trabalhando. Bom, a vida é redondinha, mas eu não guardo mágoa, não. Eu, eu, rapaz, eu tenho um grande problema que me chama amnésia. Eu consigo esquecer de tudo. Mano. Mas isso é bom, sabia? É, eu esqueço de pessoas... com câncer. Não, eu, eu, eu tenho duas pessoas. Porque a pessoa que armazena as coisas é um câncer. Eu só tenho duas pessoas na minha é... vida que eu guardo Sim, isso. Oh, boy, né? Por é, eu tenho duas pessoas só que eu guardo na minha vida que eu não é nem guardo. Essa história já virou até comédia pra mim. Foram duas pessoas que, uma, que as duas me fizeram mal e tudo, que isso eu guardei para sempre. Pô. Uma foi uma, uma funcionária, as duas foram funcionárias, né? Uma era uma funcionária que... Tô quer, ali, quer? Quem, não, quem não. é meu amigo sabe dessa história. Uma era uma funcionária que, pô, eu tinha uma academia, né? Bem fodidinho, caralho. E aí... Acho que é melhor? Não, aqui, a Vista da Grum. E aí... É, porra, a gente tava, irmão, não era o mundo de hoje, era outro mundo, você tem 16 anos, 15 anos, é, por aí, 15 anos. Aí, ela pegou e me chamou numa sexta-feira à noite, eu tomando uma cerveja aqui, num barzinho pertinho aqui. Um aqui Júlia, né, cara, é, isso aí. E aí ela chegou, tava eu e o meu coordenador, ela chegou e falou assim, pô, posso falar um negócio com você? Então, um cara, o telespectador... Se alguém chega pra você e fala a seguinte frase, posso falar com você? Não é coisa boa, eu já não. sabia. <risos> Ninguém chega a falar coisa boa e fala assim, posso falar com você? Eu falo assim, caraca, aí, maluco, assim. Então eu falei, já vem pica. Se o cara fala assim, posso falar um negócio, eu te dou um milhão de reais. É mentira. É mentira, é mentira. É mentira, é mentira. Aí ela falou assim, pô, eu vou sair da tua academia. Eu falei, é mesmo? Ela é, vou, pô. Eu vou pra concorrente ali. Aí eu falei, é mesmo? Mas por quê? Porque ela falou... Não, eles pagam até a mesma coisa. O problema é que a estrutura, a estrutura de lá é muito melhor. Irmão, aquilo me suou como um balde de água fria, como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Eu falei, caralho, irmão. Aí aquilo eu fui pensar, eu falei, caralho, irmão, pá, pá, pá. Aí eu liguei na mesma hora pro Marquinho, que é meu sócio hoje, não era meu sócio. 
Falei, comprei uma bicicleta de spinning e o caralho fez um montão de coisa. Ah, tu já sabe? conhecia ele nessa época? Conhecia, não era meu sócio, era meu amigo. Ah, já era teu amigo? Já, Sabia já ia fabricar a bicicleta. Aí eu falei, cara, eu preciso comprar 20 bikes de spinning, o cara pra melhorar a sala. Sem ah, dinheiro? Sem dinheiro nenhum, rapaz. <risos> sem dinheiro nenhum. Minha vida sempre foi sem dinheiro. Aí fiz teto de isopor, fiz tudo por causa dessa menina. Aí, a academia que ela foi trabalhar, que era a estrutura melhor, não sei o quê, fechou. É da Rosa Faliu. Faliu. Não. Aqui é, do lado? É, lá, lá na frente, lá na frente. Aqui do lado, né? Não, não, lá... No na... cemitério? Depois, bem depois. Não sei qual é, não sei qual é. É, um dos dois donos, um era parceiro, o outro era um babaca, aí eu não gosto de falar o nome, o cara. Não qual é. Aí foi trabalhar lá e faliu. Ela veio pedir emprego. Depois disso? Depois disso. Veio pedir personal, pra dar personal, deixei dar, pra tu ver. Mas isso marcou minha vida porque ela foi bom, cara. Eu aprendi uma coisa. É, foi bom porque aquilo. Tu ficou puto. Fiquei puto. E aquilo e te motivou, motivou a melhorar a tua parada. Exatamente, cara. Mas foi ruim porque não precisava ser dessa mas, forma. Mas, cara, mas eu aprendi uma coisa. A minha mulher até fala, pô, é o garoto Rivotril. Porque às vezes dá umas merda grandes, dá tudo errado. E, irmão, eu consigo ver o lado bom das coisas. É aquela história. Essa garrafa tá meio cheia ou meio vazia? Depende de como tu vê, pô. É. Entendeu? Então, assim. Tudo na vida tem um porquê, cara. Eu, eu acredito muito que tudo na vida é Deus. Então, pra mim é Deus. Então, não tem essa história. Ah, porra, aquela criancinha morreu, irmão. Foi porque tinha que acontecer. Ela tinha um outro propósito. Ela veio aqui. Ou ela já cumpriu, o propósito, já cumpriu o propósito dela. Irmão, Deus quis ela lá em cima. Porque se a gente não acreditar nisso, aí, aí, aí é o que o... Arthur Duval falou um dia desse ali no... Arthur Duval, ele não é... Ele é... Não sei se é agnóstico, eu esqueci o nome exatamente. Ele tava falando o seguinte, cara, se às vezes eu me pego, eu, eu pensando Duval, em acreditar em Deus. Falei. Mamãe falei isso. Por que 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 acontece? Eu vi a entrevista dele, aí ele falou, cara, ele não acredita, ele acredita em Deus, mas é mais ou menos assim. E ele falou o seguinte, cara, é muito ruim pra mim acreditar que não tem um depois. Porque a criancinha ele morreu de câncer, de bala perdida e tudo. Pra ele que não acredita em nada depois de história, irmão, acabou ali, morreu, é. e, entendeu? É muito ruim. Então, assim, sem sentido, né? Exatamente, a vida fica totalmente sem sentido. É, uma das buscas que a gente tem na vida é o propósito, né? Exatamente, qual é o seu propósito, entendeu? É. Então, é, sou católico, acredito muito em Deus. E eu acho que tudo na vida é, tem um propósito, cara. Então, e a segunda coisa? Você falou de uma pessoa. Ficou... A outra eu não quero nem falar, não. O que você fica falando, ABC? É o um outro Zé Ruela aí também, que falou que ia me ajudar. Aí começou. <coughs> tava... Deus que me perdoe, mas estava fudido. Ah, tem uma expressão chula. Não é bom falar expressão tão chula assim, não. <risos> mas é, se botar pra fora. Isso aqui já... é verdade, meu. Isso aqui não é, não é negócio de. Tem umas pessoas. É verdade. Uma... Vai ouvir, é verdade. Tem umas pessoas. Se eu botar o pau pra fora, chupa. É um de trás. Tava tão fodido do caralho. Aí o cara veio, irmão. Pô, preciso de mais horário, mais horário. Eu fui dando, fui dando, fui dando, fui dando. Aí o cara cresceu. Aí começou. Falando de tal, chamou ele, ele foi. Falando de tal, chamou ele, ele foi. Chamou... E no momento que eu mais precisava, pô. O cara foi, foi saindo. Foi pra uma academia, foi pra outra, foi pra outra, foi pra outra, foi pra outra. Não, não. Outro Zé Ruela. Aí ele virou coordenador daquela outra que eu. Uhum. Então. Aí, <risos> aí o cara, irmão, aí eu sou um otário, às vezes eu falo que eu sou um otário. Aí o cara chegou pra mim comigo com esse. Saiu, falou, pô, eu quero sair, não sei o quê. Eu saí de tal, eu falei, não, beleza, aí fiz as contas dele, ele. Não, pô, falei que é de tal, brigou comigo, falei, não, pô, cara, tu não falou isso, mas beleza, fiz, aceitei com ele. Aí o cara virou pra mim e falou, pô, tu não consegue me dar um desconto na luta, não? Pô, tô apertado. Já tinha saído de mim, foi trabalhar na luta lá. Foi trabalhar na outra academia. Aí eu falei, pô, dou, cara. Eu não lhe guardo no corpo, falei, tá bom. Aí deixei, eu falei, irmão, toma um desconto aí, vai fazer jiu-jitsu aí, caralho, com o Renato, meu parceiro. Aí ele fez, irmão, Renato, Renato, Renato Domingos, Renato Domingos. hoje. É, é aí ele pegou, ele pegou, irmão, fez jiu-jitsu com ele, não sei o que, tu acredita, ele entrava aqui na minha academia, ele cantou essa outra professora pra ir trabalhar lá com ele lá. Aí eu fiquei muito pra caralho, foi ele que levou a outra, que falou um monte de merda, mas que Policia, se policia. você pensar grosseiramente naquela época, eu tava puto. Mas hoje, tudo encaixou. E ele tá onde hoje em dia? Nem sei. Tava com um negócio aí, um estúdio aí, já fechou, tá com outro não sei onde. 
O cara que ah, poderia, poderia ter sido meu braço esse direito, o irmão não acompanha muito, não. A vida já tomei várias porradas na vida. Mas não me arrependo. Aquele não. coordenador não tá na lista, não? Não tá, não. Esse não, esquece. Tá, passou. Pô. A vida é muito. Rapaz, se você... a verdade é essa. Se você ficar guardando rancor, ranço, isso não vai trazer nada de bom pra você. É. Não vai, vai só te fazer mal, vai só, só atrasar a tua vida. Então, deixa, deixa a vida dos outros andar, deixa... Eu sou um cara que... Muitas pessoas me interpretam como explosivo, brigão e tudo, mas não, cara, eu faço de tudo pra não brigar. Não, brigão tu não é, eu nunca vi você Porra, mas assim, de discussão, caralho. 200 anos aí, nunca vi você brigar. É, pô, não, irmão... É, é, tem gente que fala... Gente cara, falar, é, ó, é o meu jeito de falar. Brigar mesmo, eu nunca vi. Agora, ainda que falar, ah, pô, tu vai brigar. Eu falei, irmão, como é que eu vou brigar com alguém? Aí vou dar um soco, aí eu tomo um soco, aí no outro dia eu vim trabalhar. Feião, né? Pô, olho roxo. Gente velhão. 38 anos, né? <risos> pô, 38 anos na cara. 38 com cara de 50. Pô, não, cara de 25, ó. 25 pra se aposentar. Pô, tô velho pra isso, né, cara? Porra, tu... Mas às vezes o sangue sobe, tu não tem sangue de barata e tudo. Mas... Porra, tu, tu tem discussão, tem briga, o caralho, mas... Não, mas discussão eu já vi, vai brigar mesmo. É. Mas e aí, fala aí, Oswaldo. Próximo ponto, outro assunto. Tem aqui, vou dar uma lista aqui, vocês escolhem. Futebol, vacina... Futebol, aí... vamos falar de futebol. futebol. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem campinha, não tem mundial. Irmão, futebol eu... Eu não posso falar muito, porque eu não acompanho muito. Nunca tinha Se eu fosse tempo. vascaíno, também não ia acompanhar. Não, não vai ser vascaíno não. Ele é vascaíno e acompanha pra caralho. Acompanha. Vai pra torcida, vai tudo. Eu não acompanho porque não tem tempo mesmo, cara. A verdade é essa. Igual agora, jogar bola. Aí, ele foi no jogo. Vasco e Madureira. Foi, Vasco e Madureira. Ô, minha filha, levar minha filha. Vou levar minha filha e Vasco pra mesmo? Não. Você tá maluco, você idiota. Vasco e Botafogo. Vasco e... Ah, tá ah Botafogo. Ah, tá bom, ele é. Tem tudo. Botafogo é a bela estação. Botafogo vai virar bloco. Eu não vou falar de piada que estão contando aí, cara. Que Botafogo tinha uma Kombi, né? De é, isso aí é uma Kombi. Agora, depois do Covid, é só um Fusca. Porque <risos> o Fusca não tem uma pessoa só atrás, né? Três, não. Sacanagem. Ainda é, bem que não foi o contexto. Mas você era o Botafogo, né? Eu fui o Botafogo quando era criança. Ih, é verdade. Não, quando sai. criança, não. Quando criança, tem escolha quando ruim. Quando criança, não. Eu criança. te conheci, você devia ter 19 anos, 20 anos. Já habilitado? Não, Já não, habilitado? Não, não, não. Ah, que isso, cara. Vinha com a camisa do Botafogo trabalhar. Eu tenho... Ah, isso é verdade. Doutor, é Botafogo. Não, meu pai é Botafogo. Pô. Então, ué. Eu uso o Botafogo até hoje. Ele virou Flamengo por causa do sogro. Não, não, Nunca era Flamengo do sogro. O senhor quer exigir o Se me dá uma blusa do Botafogo, eu uso, pô. Ó, só fica a minha filha. Se for foi, 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 foi. Caraca! Foi, Júnior, foi. Ah, eu vou perder o que eu vou ter, de dois contra um. Tá? <risos> Mas é isso aí mesmo, foi mesmo. Foi só por causa da, da, da Renata. Futebol. Botafogo é muito bom. Toda terça-feira, futebol vai rolar lá no Melo. Aí, como é que eu vou jogar bola? Que horas? 8 horas da noite. Ah, eu aqui pesando 98 quilos. Eu vou falar aquela coisa. <risos> Ninguém acreditou nisso. Não, 98. Não, tá bom, mentira. Eu não queria falar. Três dígitos, né? Com certeza. 87. 102 quilos, 102 quilos. Três dígitos, né? Com certeza. Nossa senhora. Você Como é que eu vou jogar bola, viado? Mas eu passei assim, a bola. Eu nunca gostei muito de jogar futebol. Não adianta. Eu nunca gostei. Na bola já tem o Júnior. Não, é, mas é goleiro. Né? Não, nem goleiro. Goleiro dói na mão também. Nem chuta a bola forte. Tá churrasqueiro, churrasqueiro. Churrasqueiro, só. Amarradão. Só pra goleiro. resenha. Chama só pra resenha. Irmão, eu ia pro futebol. Futebol, ó, o nego me chamava de futebol. Não, sempre foi assim, sempre. Desde sempre. Eu ia futebol, eu ia já pensando em ficar na reserva. <risos> tomara que tenha cheio, tomara que tenha cheio. É sério, cheio, tomara que tenha é cheio. sério. Então assim, por exemplo, a gente ia no carro com cinco pessoas. Por exemplo, a gente ia jogar futebol ali agora, atrás do, do... Agora não, já tem uns anos já. Atrás do Shopping Carioca ali, rua a volta, assim. É, lá, é, é, irmão, é. Campinho Maneiro, caralho. Não é no, na, na praça, não. A gente ia jogar no... Assim, no Costou até um prédio ali. Loja, ali. É. Isso, isso ali. Isso. Irmão, a gente ia jogar lá. Futebol era pra quem trabalhava no shopping. Já era velho? Ele já... era de um. Agora, você ah, tem tá. seis anos, sete anos? Sete anos, oito anos. O futebol era de onze à meia-noite. Olha só que futebol é esse? De onze? Eu joguei muito Ou de onze e meia, meia-noite e meia. Negócio assim. Eu trabalhava no shopping? Saía da loja e jogava. Isso aí. Aí, irmão, eu ia lá no futebol. Pra tu ter noção como é que era. Eu, quatro, cinco pessoas no carro. Eu parava o carro, ainda eu ia sair correndo, eu ia devagarzinho, <risos> pegava a minha chuteira, e eu ia... Pra ficar na segunda. Não, pra ficar na segunda não, pra 
Tem dois tem churrasqueiros. Tem time? Meu irmão, vou ficar aqui. E já tomava Bebia. uma cervejinha. Tá maluco, irmão? Como ah, é que é? Eu trabalhava na tarde. Ó, eu, eu marquei o futebol. Eu lembro disso. Eu marquei o futebol. Porra, eu jogava futebol lá, era bom pra caramba. Eu marquei o futebol da meu corpo, irmão. Era toda quinta-feira ali no. Aqui, na frente de Irajá. Irmão, toda quinta-feira futebol eu joguei, joguei algumas semanas. Irmão, chegou uma quinta-feira. O Tiagão. Tiagão, eu chamei até Tiagão pra mim. Tiagão é um Thiagão, bonde, né? Irmão, ele é um bonde, não. Ele é uma locomotiva. Ele é um bonde, irmão. Treino, irmão, 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 irmão ele é um na bonde. lateral. Ah, o Negão? É. é. Irmão, ele na lateral. Ele é um bonde. Eu na lateral. Contra ele. Escuta. Não. Mano, ele é um Eu na bonde. lateral. Botei a bola na frente, irmão. Quando eu botei a bola na frente, Thiago veio no meu corpo com tudo. Blum, 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 blum. Irmão, tomei um tombão feião. E ele vai assim, ó. Se tiver perto da grade, ele vai te espalhar isso, seu isso. corpo na grade. É isso aí. Vai... É isso aí. Só quando te paga barato. Não parece é. mesmo, ele tem jeito mesmo. Eu falei assim, rapaz, tô maluco. Fiquei todo dolorido do dia, não vou ter nem trabalhar direito, mano. Eu falei, não. O dele é ganho ou morra até de machucadinho. Então, quer jogar bola? Tem que saber jogar, tem que jogar bem. Agora, quem é? Não, mas ele joga bem. Aí ele joga, ele joga é. tô falando de mim. Ele é. Ele parece ser zagueiro, zagueiro. Né? Aquele rio só batido. <risos> tipo de van. Não dá pra mim. Não perde viagem. Porra, eu, hein. Tá maluco, rapaz. Vamos pro terça-feira, Melo. Se machuca, porra, vem porrada. Ah, terça-feira, terça-feira é uma. Coitada, não. Só que também é bom. Eu vou lá jogar falando, mas eu tô nesse ritmo já de bem devagar. Já não volto, ah, não devo reclamar. É! Eu vou atacar, eu sou atacante, né? Eu fico lá na frente. <risos> tipo, Romário, não, não, não volta de melhor. Ah, meu irmão, eu fico aqui ou eu marco. Não eu, dá pra ser um jogo. Jogava de quê? De parado. Só volto de um. Parado, lá no ataque. A bola vinha, às vezes eu chutava. E às vezes ele errava, velho. Sabe aquele banheirista? Que vem a bola, tu erra, aí eu xinga, eu falo, ai, mano, calma aí. Acontece, né, cara? E quando tinha que dar um pique na lateral? Tava um pique no lateral, irmão, não aguentava, não tinha fôlego. Aí, fica tudo zonzo assim, irmão, né? Tonto assim, caraca. Fala, cara, será que tá apagando? E correr, e correr pra marcar é muito ruim, né, tá cara? Maluco. Tu não tem vontade nenhuma de não, correr pra marcar. E quando tu marca, tu chega no cara, quando tu chega no cara, ele toca a bola. Ah, tu, caraca. Não, eu dei os peitos pra acontecer. Eu vou marcar vocês, toca a bola. Eu falei assim, pelo amor de Deus, toca, toca, porque eu não quero correr, toca pra alguém pra passar é, a responsabilidade. Hoje eu usou outro time, pô, irmão, vamos brincar, vamos correr não. Eu falo, oh, vamos diminuir esse futebol aí, cara, e nem o bichinho da forte esse futebol de salão. É melhor que o futebol de salão. Que futebol de salão é que pá! Eu falo, oh, diminui aí. <risos> vamos, tra vamos trazer um baralho melhor do que futebol, né? Não? não, vamos beber, pô. É, tá bom. Joga porrinha, ó. Mas no futebol também, pra tá rolando a pelada aí. Começa a sentir aquele cheiro do churrasco, mano. Assim, ah, é é muito legal. <risos> eu tô jogando bola. Tem cerveja, caralho. Aí tem que sair pra trocar? Eu, eu é jogo a primeira, pra... né? Eu jogo a primeira partida. Mano. Geralmente eu jogo uma partidazinha. Aí eu vou. Tem que trocar o time. Eu falei, ó, oh, tô saindo. <risos> já vou beber. Pra mim já deu. É quanto <risos> Você tinha quanto é... é... e... Tô velho, pô. Tá mas aí, já fui muito fominha. Hoje em dia eu jogo uma vez na semana, mas. Eu jogo. Uma... Seria hoje, né? Mas ninguém no futebol foi. Não rolou? Não. É porque também tá tá assim, chuvoso, né? É. Não sei se é tá horrível. Como é que são tudo no tela? Eu, eu jogo com meu pai todo sábado. Mas eu acho que eu também só jogo porque é com ele. Que no dia que ele parar, eu paro junto. Sábado de manhã, né? Sábado de manhã. Não dá pra mim. Sábado de 8 às. 8 às 9 e meia. Sábado de 8 horas da manhã eu tô no. Segundo sono e no é. Não, Chega no primeiro e no segundo. Ah, não. É um... Graças a Deus, vamos reclamar, não. Sim, sim. E com essa coisa aí. Eu vou ser a bola. Eu vou ser a bola se eu jogar. Você vai lá amanhã? Ah, mas não vai nada. Caramba, monte de sucesso. Aí, é minha... Não, aí minha mulher briga. Eu já não tem tempo. Não, tá certo. Não, mas agora não, tá melhorando bastante. Tá? É, pronto. Se eu ficar jogando, um dia eu bebo, um dia eu jogo, aí fodeu. Quando eu chego em casa, tem outro lá na porta. Né? Eu tô fora. Eu ele jogo. insiste aí. Tanto que deixa a geladeira cheia, tá tudo certo. É, mas aí vai beber minha cerveja ainda. Né? Isso aí é abuso. É Isso que é mata. Mas falei, como e foi? Ontem, e ontem? Do quê? Tu deu a volta ou ficou ralando? Aonde? Tu não deu volta com a família, não? Nada, trabalhei. Trabalhei o dia inteiro. Trabalhou ontem? Trabalhei. Bom, o escravo tem que trabalhar. Fala outro assunto aí. Não, tem outro tema aqui, a vacina. Vacina? Religião e vacina. Vai ser vacina. Vou falar o meu pensamento da vacina. vacina. Vai matar todo mundo. Não, acho que a vacina foi distribuída da forma errada. Tipo não, assim, se a pessoa acha. já é aposentada. Tem que tomar vacina testa... porra nenhuma. Não, não é tem que tomar. É uma tem estrutura pra estar em casa, pô. Exemplo, eu trabalho na rua. Eu acho que eu tenho. Não, eu... eu tenho que ser vacinado. Eu penso bem parecido contigo, mas eu sou mais ignorante. Primeiro, né? Eu falo o seguinte. Eu tenho que ser vacinado primeiro, pô. Primeiro vacinar o pessoal da área de saúde, certíssimo. 
Queixa ah, de frango. Isso é verdade. Segundo, quem trabalha, gente. Então, exatamente. Quem trabalha. Aí, aí, aí o que, que eu penso sobre a vacina? Irmão. Que eu, com o idoso, eu não vou contaminar idoso porque eu já estou vacinado. Eu vi uma borda de merda acontecendo com a vacina. Eu concordo com vocês, mas eu acho que o lance todo foi que não tem vacina para todo mundo. Tem. Não, tem. tem. Só não está tendo tempo de distribuir. Tá tendo Vai ter para todo mundo. Porque, imagina só, só imagina. Se o cara falasse assim, ó, é, área da saúde e depois quem está trabalhando. Ia ser um corre-corre, ia ser uma brigaria mas, por, na mas frente dos postos. Tá bom, beleza. Ah, mas vai ser, uma hora vai ter que ser. Mas vai olha ser. só, calma, vai calma. Ser. Eu tá não bom. sei como é que vai ser essa porra. Escuta o que eu vou te falar. Eu vou falar o que eu vi, tá? Minha avó, 94 anos, tomou vacina. Semana passada, se não me engano. Olha também. Mãe da minha mãe. Ela foi com a minha tia, ela tomou a vacina. Sabe quantas pessoas estão na frente dela? Chegou lá 8 horas, mas era uma coisa. Quatro pessoas. É. Ela foi a quinta. Irmão, era pra estar tá cheio de gente. Não, mas não tem muita gente, cara. Não tem muita gente. Acima de 94, claro Isso, que não. É. Beleza, acima de 90, vem todo mundo. Acima de 80, vem. Tá correndo, irmão, com o tempo. Ah, Marcelo, mas... que... Marcelo, calma. Eu sei o que você vai falar. É o que eles falam. Mas escuta, o João Dória, eu não gosto dele, tá? Quer dizer, eu era fã desse cara. Eu também. Eu ele torci fazia... pra ele ser perfeito de eu São Paulo. Eu torci pra ser tudo. Mas eu era agora fã ele... Dele. ele apresentava um programa chamado Show Business. Ele passa, esse programa passava de domingo para segunda, um e pouco de madrugada, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Irmão, pica, só pica, eu gostava desse cara pra caralho. Eu também. Ele entrevistou ele a Luísa Trajano, Trajano da Marisa Luísa. Irmão, ele entrevistou um pai de gente falando, bota depois o show business. Eu falei, cara, esse cara é pica, eu gostava dele pra caralho. Quando ele foi, ele, ele foi uma mentalidade boa pra caralho, só que ele se desviou, sei lá, que porra me deu. Por que, que eu quero falar dele? Ele quando assumiu, ele falou que ia fazer o programa Corujão. Lembra de São Paulo? Ele ia zerar a fila do Lembra, SUS, cara. Tinha até negócio de vi, visão. Não, faz a mesma merda no, pra vacina. Vai vacinar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Gente, ó, eu tô aqui com dois técnicos em cada posto de, de saúde, mais o segurança, tô pagando três pessoas. Quem quiser vir vacinar de madrugada, bota o seu nome no aplicativo e vem aqui tomar... Mas, mas eu, que eu acho que eu ia tomar... Mas tem, tem vacina. Mas eu acho que eu é ia aqui. tomar duas da manhã, três da manhã, quatro horas, qualquer hora. Mas eu acho que aqui, aqui, como nós estamos no Brasil, né? Acho que aqui acaba sendo deixar de cuidar de saúde e vir interesse político. Exatamente. Eles não tem tanto assim, interesse em, em acabar com isso. Tem não, tem não. Quanto mais eles levarem isso pra frente... Irmão, é viu um absurdo, recebi um vídeo. É, é, recebi um vídeo absurdo. Cara, absurdo. Tipo, isso, até quando teus pais foram tomar... Você viu, tá bem velhinho, já tá fazendo idade, né? Ah, eu não, <risos> Irmão, eu vi o um vídeo do enfermeiro aqui no Brasil, não sei onde foi. Vacina vazia, viado. Vacina. Ah, eu vi. E finge que deu e tira, eu sei nada. Isso aí. Sabe pra quê? Isso é pra roubar a vacina, pra dar pra, dar parente, pra família, né? Caralho. Irmão, olha, que, olha só que absurdo isso. E quem viu foi uma, a mulher que levou, né? Isso já aconteceu duas ou três vezes, cara. cara. Filma. Foi na filmagem, pô. E quantos já passou que não é, viu? Com certeza. Ah, mas irmão, em, em Caxias, tu viu como tava vacinando? Não vi. No meio da rua. Não vi, não. E me, no meio da rua. Mas tá bom, que tem que vacinar mesmo. No meio não, da rua. Filho, o, cara com, tá, o cara com isopor. Na rua, que você pôs assim, ó, vem próximo. Na rua, sem nada. Tá bom, pô. Tem que tomar vacina de qualquer jeito, Oswaldo. Não, mas essa porra te de segurança lá. Irmão, tem que sabe quantas pessoas. Mão. Ontem, ontem. Sabe quantas pessoas vacinaram ontem? Até ontem. 3 milhões e poucas. E 300 e poucas mil pessoas. Mais ou menos assim. Mas irmão, irmão, muito. Nós somos caralho! Somos 210, 212 milhões. 227 milhões. 227 aí. Não, mas criança tá fora, né? Tá bom, tira 50 milhões. É. Caralho, vai demorar muito. Bota 200 milhões. O pai não vai andar, vamos ficar esse ano todo de novo perdido, gente. Pô, eu, estava, eu sigo um rapaz aí que eu. Você até segue também, cara de delegado de restaurante. Qual deles? Pô, um vendedor, ele é famosinho. No Brasil tinha média 1 milhão de restaurantes. Só nessa pandemia quebraram ah, 400 é milhões. Tem uma pena danada. É, mano. Pô, 400 mil, quer dizer, era 1 milhão de restaurantes que quebraram 400 mil, ou seja, quanta gente... tem 500, tem 600 mil restaurantes, 400 mil restaurantes quebraram. Imagina quantas famílias. É fogo na cara, é bem difícil. Poxa, eu, eu hoje, nessa pandemia, eu só quero trabalhar, eu penso o seguinte, é, muita gente fica em casa, fica em casa, mas se fica em casa, que vamos é lá, bom. como eu vou levar dinheiro pra casa? Quebra. Tem que comer, pagar luz. Agora chegou o IPTU, eu, seguro, eu falei, isso, eu falei pra todo mundo. Tudo, 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 tudo é caro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Aí ele, ah, mas se eu pegar, eu falei, cara, se eu pegar e morrer, Deus que me perdoe, é não quero não. Pô, infelizmente. Eu não quero se eu morrer tentando, eu não estou mais tentando do que morrer acovardado em casa. 
Eu tentei, nessa pandemia, eu tentei montar um monte de coisa. Muita coisa, gente irmão... falando, fica em casa. Mas muita gente fala que fica em casa, é um funcionário público, tem uma coisinha assim, estabilizada. Quero ver e se depender é todo, daquilo. Só, é. Não é todo e irmão, não. Muito desculpa o que eu vou falar, é, é sempre polêmico que eu falo. Mas eu sigo alguns amigos, amigas, amigos, professores, né? Não vou citar o nome. Mas quem fica, ah, fica em casa, não sei o quê. Tava ganhando praia, dinheiro, tá vendo? Né? Irmão, do governo, funcionário público. A minha esposa é amiga de um pessoal aí que também é professor. Tava aqui num bar aqui na Brás de Pina. Ah, e todo mundo da escola. É. Aí não eu... vai pra escola. Ah. E tem mais, eu não sei se você sabe. Mas acho que vai reabrir Vou falar uma parada polêmica agora, tá? Polêmica, muito polêmica. Ah, isso é normal. E assim, alguns... <risos> algumas pessoas não sabem disso. Eles vão, vão falar isso daqui a pouquinho. Você sabia que as crianças não vão vacinar? Ah, ele falou agora. Então, mas as mães... Elas estão alienadas a isso e, e, e só querem mandar para a escola quando vacinar. Só que não vai vacinar. Não, porque não tem. E grávida. Não, porque não, não fez não, o teste. Exatamente. O que vai acontecer? Você tá ela, ela, do ser, caralho, pô. Tem que ser testado. Aí, ó. Tudo, tô falando hoje. Ah, só testado. É, tipo assim, assim. Tô falando hoje. Testou, porque como o bagulho tem que ser muito rápido, então eles testaram e que era mais não, perigoso. E não, e não pode fazer criança de cobaia. Não existe isso. É, Você não pode é. pegar uma criança e botar de cobaia. O idoso acima já está na expectativa. Anos, acima de, não, acima de 18 anos a pessoa assina. É, a criança cara assina. Cobaia. Porque tu lembra que teve até na televisão se inscreva para ser... É, sim. Pra ser é, um mais safado. Né? Só que o que, que acontece? O que, que eu tô para te dizer isso? É, vou falar hoje isso. Daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, em poucos meses, a mídia vai começar a dizer... Criança não transmite tanto assim, não é perigoso para criança, ou a porcentagem de criança, sabe para quê? As crianças voltar para a escola para voltar para o normal. Infelizmente, essa porra é política. Cara. Não, é, pô, é, pô, aí, é assim, assim, roubar. Esse vírus, nós somos campeões. Esse né? vírus, esse vírus, é, pô, ele sim. mata, sim, mas se ele for cuidado, assim, do início, você conseguir descobrir ele no início, pouca gente morre. É que a é. galera que pega. Pô, o outro A, que era da saúde, antigamente só vai, só vai pro hospital quando tiver sentindo falta de ar. E já era. Porque ele já dominou seu irmão isso foi seu a pior, pulmão todo. Isso foi a pior, pior informação que informação deram. Informação que deram, pô. Entendi, eu, eu tive Covid, né? Não entendi porque tive você, você no início, se você ah, sentiu algum sintoma, faz, fazer a medicação? Irmão, eu tive Covid, meu pai teve, minha mãe teve, meu filho teve, minha tia teve. Meu tio teve, minha prima teve, porra de gente teve. Irmão, graças a Deus. Todo família, mundo no início pegou. Tomou vermectina, tomou azitromicina. Mas tomou aí por que não divulga tudo. isso? Pô, o custo do remédio é muito barato. Muito barato. É 30 porrada, reais. Porrada de amigo meu Poxa, teve. E por que também? Ninguém morreu. Só morreu um amigo. E por que também? Por causa da pandemia. Que é parceiro também. Mas não sei se o hospital cuidou errado, alguma parceiro coisa. Parceiro daqui? É. Mas só ele que morreu. O resto, ó. Amigo, pessoa próxima. Agora, é, e também a mídia é totalmente contra o presidente. Né? Eu acho que se o presidente estivesse falando que, ao contrário, a mídia já estaria é, liberando. Ah, mas... Não quer, né? A Globo, porra, é. tá puta como presidente, porra, dinheiro pra caralho. Irmão, eu, vi, eu cheguei a ver ontem uma artista, que eu sigo ela no Instagram, acho ela uma das pessoas mais bonitas na televisão, Giovanna Bank. Irmão, falando mal do BBB, isso aconteceria quando? Nunca, mas ela não tá ganhando nada. Nem ela e nem o marido. Então, quer dizer, falou, pô, falou, falou mal do BBB. Que também eu não vejo merda nenhuma. Mas há pouco é. que eu tô vendo, irmão, uma palhaçada, uma fresca. Essa, essa mulher vai sair 100%, né? Eu não vi. Não vai sair ela, já parece. Eu vi falar. ontem só. Irmão, é uma. O que que é isso? Ah, tem uma menina, é Carol, 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 é, Carol com K. Carol com K. Ela é. conseguiu juntar o esquerdista. Com o direito, não, 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 a esquerdista feminista brigar com a esquerdista hétero, com o esquerdista <risos> negro, caralho. Ele falou, viu o que eu falei? O, a Globo conseguiu. conseguiu. Juntou <risos> tudo, aí tá o, o, o esquerdista gay reclamando do beijo do cara que ele acha que é hétero. Irmão, uma, uma loucura, uma viagem. Vamos falar um assunto polêmico? Os caras chorando, os caras ontem... Uh, eu falei, que palhaçada. Vamos falar um assunto polêmico? O Fiuk, assim, ó, o Fiuk. Eu falei, porra, irmão. Falei qual assunto. Antes Leonardo. 
<risos> Anderson Lima. Que vacilão, né? Isso é um vacilão. <risos> E olha que eu sei só por alto, só por alto, só por alto. Irmão, isso aí é uma pica. Isso é a dança da não sei É uma pica mesmo. Não sei o que te dizer, porque assim, ó. Eu. Se você falar, pô, ele estuprou, ele comeu, não sei, eu acredito que ele não estuprou. Não, também. Porque, porra, eu não, 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 não acredito que ele vai pô, estuprar. Mas sabe o que eu penso assim, pô, um cara famoso, assim, gente... Gente, quando curtia, tinha o um cara como não referência. Não incriminando o rapaz, não. Não, cara. com certeza. A gente tinha o cara como referência. Pô, o cara tem uma condição boa pra morar na barra. O cara não tem que viado. Mas eu tô falando se sujeitar a isso. Ele quer pegar viado. Pega. Porra. Tá bom. Pega um... O fenômeno fez. E se fudeu. Mas o fenômeno fez da... Assim, liga, mano. Então, Os caras... Porque ele não é fofoca. Ah, faz, não, ele, não, já, não, ele já não, poderia... Não, ele já poderia ter <risos> ah, bem melhor é pegar e ligar. É. Fala, Regis. <risos> Irmão, é, sei lá, é assim. Eu, o eu, que, que eu vou te falar sobre isso? Porra, ele gosta de viado. Foi com o meu cara, mas não é possível que ele estuprou, não, cara. Não é possível. Rapaz, não, o viado primeiro é assim, o viado é bem maior que ele. Pô, o cara é grandão. Grandão, e ele é pequeno. Ah, tudo bem, tem 21 anos, pô, mas dá um soco, caralho. Ah, 21 anos, só que eu A verdade é que assim, ó, eu acho, tá? Não vou falar dele, mas eu vejo de outras pessoas. Não quero criar polêmica. Hoje, tá muita gente se vitimizando, quer Exatamente. aparecer quer, na mídia. Tudo que é mídia, pô. Tudo, tudo que, que é, é mídia, mídia, tudo que é mídia. Pô, irmão, tá feio pra caralho. Qualquer coisa que a pessoa puder. Eu falo, hoje em dia é melhor coisa a pessoa ser casada mesmo. Porque, irmão, os solteiros estão preocupados. Se tu tiver uma condiçãozinha maneira, caramba. Eu falei isso, a mulher pode armar pra tu e acabou, pô. É, é. Acabou a tua vida. Você sai com a mulher pro, pro, pra ah, parada, tu bebe a cerveja, mais. ela bebe. Aí tu vai pra lá, ela. Pô, não tô falando de estupro, não, tá, gente? Porque daqui a pouco aparece nego. Ah, tá defendendo, não, tô defendendo estupro nenhum. Estupro do filho da puta, tem que se fuder. Tô falando o seguinte, você vai consensual, os dois vão lá, faz o que tem que fazer. Aí depois no outro dia ela fala, não, me estuprou, me não sei o que, caramba. Mano, aconteceu pô. um caso desse aí, não teve há pouco tempo? O cara conseguiu todas as provas que não fez, ela falou. Então assim, o grande mas... problema é que não tem como você provar que é consensual, né? Não tem. Não tem como. É. Aí no momento só tá os dois mesmo cara, o Ryan, eu sigo o Ryan. É Quem quiser segue ele, arroba Ryan3 no Instagram, ele é pica. Ele falou, você solteira, se você puder, se você puder... Tire print de todas as conversas, <risos> grave áudios dela falando que quer ser contigo é. e, e falar: ah, vamos sair, vamos pro motel. E tu grava isso pra você não se fuder. Pode ver o caso daquele Ele falou: principalmente se você for bem sucedido. Ah, então. Agora pra Neymar. Foi pra Neymar. É. Neymar, coitado. Situação do Neymar. A gente não tá aqui defendendo homem, o caralho, não, porque o nego começa. Ah, ela... Não, cara. É... A verdade é. Porra, o oportunismo é oportunismo. Quando o cara tem que se fuder, tem que se fuder. Não que querem fuder. trabalhar, né? Pega logo uma oportunidade. Opa, a oportunidade Não, de trabalhar. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer correr atrás, ralar. É complicado, né? Bastante, complicado. bastante. Fala aí outro assunto aí agora. Acho que tá bom, né? Tá bom. Fechou por hoje? Fechou? Quer falar mais alguma coisa, João? Não, tô bem, obrigado aí. Pela oportunidade. Então, fechou mais um podcast, o número 02. E aí, semana que vem, vai ter mais um, uma outra pessoa com a gente. E aí, vamos chamando... Deixa o comentário aí, galera. Deixa o você comentário. Achou aí, e siga a gente, ó. Achando. Talk Podcast. Não esqueça de seguir, curtir. Inscreve-se no canal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu.